የኢትዮጵያውያን ድምጽ ህዝቡ ከገባበት ከዘረኝነት መከራ ለማላቀቅ ሆኖ ህዝቡ መፍቱን እንዲያውቅ የሚረዳ አቅጣጫ ተቋሚ ሚዲያ በመሆኑም ከናንተ አስተያየት በቀር ጉዞ የለምና ሐሳብ አስተያታችሁን በመለገዝ የጉዞአችን መንገድ ተሆኑ ዘንድ በትህትናን ጠይቃለን ኢትዮጵያውያን ድምጽ ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ በመላው ዓለም የምትኖሩ የዩቲዩብ ተከታታዮች እንዲሁም የኢትዮጵያዊነት ድምጽ ቤተሰቦች በሙሉ በዛሬው ፕሮግራማችን በኢትዮጵያ ወክታይ ሁኔታና በኢኮኖሚ ፖለቲካ በአጠቃላይ ስላለው ወክታይ ሁኔታ ያብራሩልን ከዚህ ከአሜሪካ በስራ ሰዓታቸውን የግልቦታቸውን ወደ ወንድ ብለው ለሀገራችን በማሰብና በመጨነቅ እዚህ በበጌታቸው በጣም ያመሰገንኩኝ ወደ እንግዶቻችን ራሳቸውን በማስተዋወቅ እንዲጀምሩ ምክንያቱም የብዙ ልምድ ያላቸው በፖለቲካው ተሳትፎ ከኢትዮጵያስ ከአሜሪካ ሆነው ለኢትዮጵያ የተለያየ ነገር በመስራት ብዙ ነገር ያደረጉ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን ናቸው የመጀመሪያውን እድል እስቲ ከአስፋው ራስ በማስተዋወቅና ካለው የትምርት ደረጃ ያሳለፈው የፖለቲካ ልምድ ትንሽ አካፍለና ወደ አ ፕሮግራማችን ለመሰለ አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ የነ ድምጽ ማረክ በጣም ነው ማመሰግናው ድሉን ስለሰጠህን ዛሬም ደግማቹ ያው አስፋው ጌታቸው ባላለው ቶሎጂ ያደኩት አዲስ አበባ ነው በትምርት ዝግጅቴ በአለማ ዩኒቨርሲቲ የቢኤስሲ ዲግሪ እንደዚሁም ደግሞ በአግሪካልቸራል ኢኮኖሚክስ የማስተርስ ዲግሪ ያለ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥም ይሄ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ከገባበት ጊዜ ጀምሮ 1984 ላለፉት 30 አመት ማለት ይችላል ይሄ ድግም በመቃውም በዋናነትም የዘር ፖለቲካና ኤርትራን ከማስገንጠል ጋር ታይዞ ይዟቸው የመጣቸውን አጀንዳዎች በመቃውም ተማሪ ሆኘ ከሃይስኩል ጀምሬ ሲታገል የነበርኩ ሰው ነኝ እንግዲህ ኤርትራን የማስገንጠሉ ሂደት ወደ አውነ የተፈጸመና ወደ አውነት የተረጋገጠ ሲሆን በዘር ፖለቲካው ላይ ደግሞ የተፈጸመው ዑነት 30 አመት ቆይቶ የው ዛሬ ህዝባችን የሚተላለቅበትና የሚተራረድበት ኢትዮጵያም ዛሬ ለገጠማት ዋነኛ ችግር በዋናነት የዘር ፖለቲካ የጎሳ ፖለቲካ ምክንያት እንደሆነና ስታገልበት የነበረው ዋና አላማ ይሄንን መሰረት አድርጎ ለኢትዮጵያያን አይበጅም ከሚል አቋያ ከትምርት ቤት እስከ ስራ ህይወቴ በስራ ህይወት ውስጥም በተለያዩ የሀገሪቷ ክፍሎች በመንግስትም እንዲሁ መንግስታዊ ባለኑ ድርጅቶች ውስጥ በመግብ ዋስትና በማሃበራዊ እና ኢኮኖሚ ሶሻል ኤክስፐርትነት የምግብ ዋስትና ኤክስፐርት ሆኖ እየሰርቻለሁ እንደዚሁም የፕሮግራም ማናጀርና ኮኦርዲኔተር በመሆን በተለያዩ መንግስታዊ ያሉኑ ድርጅቶች ውስጥ በመላው ኢትዮጵያ ተንቀሳቅሼ ህብረተሰብን በልማቱ ዙሪያ ሳገለግል የነበርኩ ሰው ነኝ በፖለቲካው ዘርፍም በተቋሚነት እስከ ፖለቲካ ፓርቲ መስርቼ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም በተለያዩ የምርጫ ግዚያቶች ከአንድ 3 ጊዜ ምርጫዎች ቅርብ እየሰከራከረና የፖለቲካ መለካከታችንን የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ባህል ለማሳደግ አስተዋጽኦ ሳበረክት ነበር ማለት ይችላል በዚህ ደረጃ ላይ ነው አሁን የምገኘው በጣም እናመሰግናለን ወደ መስፈን ደሞ እስቲ ራስን በማስተዋወቅ ጀምር እሺ ወዳጄ እንደምናላችሁ ሰላም የኢትዮጵያን ድምጽ ስለተደረገልኝ ይድል በጣም አመሰግናለሁ ያው ስሜን ገልጸሃል መስፊል ማባላለሁ በሙያ የማህንዲስ ነኝ ቃልን ካል ማህንዲስ ነኝ ብዙ የሰራሁት በኮንስትራክሽን መሳሪያዎች ጥገና እና ከዛ ደግሞ ባለውበት ሀገር ተባቡር ጥገና የሥራ ኃላፊነት ሥራ ሰራለሁ ሌላው እ ኢትዮጵያ ባለውበት ጊዜ ብዙ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያን ለማየት እድል የሰጠኝ ድርጅት አንደኛው የወርቅ ማውጫ የሚያወጣ ድርጅት ነው በኢትዮጵያ ሌላኛው ኮንስትራክሽን ስራ የሚሰሩ ድርጅቶች ውስጥ አወርጎዳናን ጨምሮ ለተወሰነ ጊዜ ሰርቻለሁ እንግዲህ ከመውላ ጎደል ይሄ ነው በፖለቲካ ያለ እንትሳትፎ ብዙ አይደለም ግን ኢትዮጵያን በሚጠቅሙ የልማት ስራዎች በውሃ ጥናት በእንደዚህ አይነት ስራ ተሳትፎ ያለው ይሄን ይመስላል በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ የመጀመሪያው ጥያቄ ወደ ወንድማችን አስፋው ወስደዋለሁ አሁን አለ አገራችን ያለችበት ሁኔታ በጣም ሁላችንም እናቀው ነው በጣም ጭንቀትና የመረሩ አስተናያታንበት የሀገር ህሉ ህሉ ነው የለበት ሀገር ነው 
ሁሉ እንደመጣከውና ኢትዮጵያ አሁን ለገጠማት ሁሉን ተናዊ ቃውስ ወይም ችግሮች ምንድናቸው ተጠያቂዎች ማን ነው እስቲ ዘርዘራን ያብራራል ወንድማችን አስፈልጋለሁ ሁለቱ ይሄ ጥያቄ በጣም ሰፊ ጥያቄ ነው በራሱ ሊወስደው የሚችለው ሰዓትም ሆነ አንድ ፓርቲን ብቻ እንኳን ኢትዮጵያ የገጠማት የኢኮኖሚ ችግር ገጥሟታል የኑሮ ውድነቱ ህዝባችን ያለበትን ሁኔታ ያንዳንዱ እናቃለን በማሃበራዊ ቀውስ ህዝቡ መኖር ሴትል ማድረግ ባንድ ቦታ ተረጋግጦ በቀመጥ ያልቻለበት እየተገደለ ያለበት ሁኔታ አለ ኢኮኖሚ አለ ማሃበራዊ አለ ፖለቲካዊ አጠቃላይ የሀገራችን የፖለቲካ እንቅስቀሳ የፓርቲዎች እንቅስቀሳ በአገሪቷ ውስጥ የከታይ ምርጫ አጣፈንታ እነዚህ ነገሮች በመሙሉ አገሪቷን ባሁን ባለው ሁኔታ ውስጥ ምስክልቅል ነገር ውስጥ የከተቷት ናቸው ስለዚህ ምናልባት ሰፊ ቢሆን ባጠቃላይ ግን ኢትዮጵያ በፊት በአንጻራዊነት ከነበራት ይመረጋጋት ህይወት ዛሬ በማሃበራዊ በፖለቲካ በኢኮኖሚ በመሙሉ አጣብቂኝ ውስጥ የገባች ከውጭም ከውስጥም ችግሮች አፍጥተው የመጥቁባት የህሉናውም ጥያቄ የገጠማት አገር ውስጥ ነው የምንገኘው ለዚህ ሁሉ ግን መንስኤው እና ችግሮቹ ምንጭ ምንድነው ስንል ዋናው አሁን የመጣው ለውጥ ተብዬው ወደ ተፈለገው ህዝብ ወደሚፈልገው የልማት ለውጥ ውስጥ ወይንም ትራክ ውስጥ ባግባቡ ባለመያዙና ባግባቡ ባለመመራቱ የመጡ ቀውሶች ናቸው በለውጡ በይሃድ ጊዜ ምንም እንኳን የኢኮኖሚው እንቅስቀሳ የማህበራዊ ፖለቲካዊ በአንድ ሞኖፖላይዝድ በሆነ የኢሃድድ መንግስት ውስጥ ታጭቆ የታያዘ ቢሆንም በዛው ውስጥ የህዝቡ የለትለት ኑሮም ሆነ ሴኩሪቲና ደንነት ተጠብቆ የሚኖርበት ቢሆንም የሰብዓዊ መብትና ዲሞክራሲ ያለመስፋት የመሳሰሉ ነገሮች ኢኮኖሚ ድርሻው ለተወሰኑ ግሩፖችና ለተወሰኑ ካምፓኒዎች ዙሪያ የሚሽከረከር በኢኮኖሚ ስትል በማሃበሪን ዙሪያ እንደዚሁ ውስንነት ያላቸው ነበሩ ያ እነዛ ውስንነቶች ከዲሞክራሲም ከማ ከኢኮኖሚም አቋያ የነበሩ ችግሮች ወደ አጠቃላይ ለህዝቡ አመቺ እንዲሆኑ እንዲሰፉ ህዝቡ ያብት ተጠቃሚ እንዲሆን የስልጣን ባለቤት እንዲሆን የሚደረጉ የውስጥ ትግሎች ከይሃድድ ማርጀትና ከመውደድ ጋር ተያይዞ የህዝቡ ጥያቄ ወደ ለውጥ መጣ ስለዚህ ይሄ ለውጥ ሲመጣ ህዝቡ ኤክስፔክት ያደረገው ወይን ተጠባቂ ያደረጋቸው ለውጦች ዋና ዋናዎቹ አንደኛ ህዝቡን ያጨራረሰ ያለ የዘር ፖለቲካ አሁን ላለው የማሃበራዊ ቀውስ መሰረት የሆነው እንዲለወጥለት ህገ መንግስት እንዲለወጥ የሚል ዋንኛው የህዝቡ ጥያቄ ነበር። ሁለተኛው የፌደራሊዝም ፍርአቱ የህዝቡን የለትለት መስተጋብርና የኢኮኖሚ እንቅስቀሳ ከአንዱ ክልል ሄዶ ተዛውሮ አገሬ ነው ብሎ ሀብት ንብረት እንዳያፈራ ሰንጎ ያዘውና በአክልል ላይ ብቻ ተወስኖ እንዲቀር ያስደረገ የተዛባ ለገዢዎች አመቺ የሆነ የ ፌደራል ስርዓት በመሆኑ ያ የፌደራል ስርዓት አገራችንን ወደ ትንሽዬ ድንክ ሀገሮች እየቀየረ ያለበት ሁኔታ በቦርደሮች መካከል ግጭቶችንና ስደቶችን ምክንያት እየሆነ የመጣ በመሆኑ አብዮቱ እንዲመጣ ምክንያት ሆኗል ከዲሞክራሲው አቋያ ያን ገዢ ወይም ያን ወገን በትፒኤልኤፍ የበላይነት ላይ የተጫነ የ27 አመት የፖለቲካ የበላይነት መኖሩ ይሄም አግባብ አይደለም ዲሞክራሲ መስፋት አለበት ብሎ የተነሱ ተቋማዊዎች ያናናችን በኢትዮጵያ የፖለቲካ ምርጫ ውስጥ እየተሳተፈን እየተናገረን ለውጥ አምጡ ዲሞክራሲ አምጡ ብለን እንድንናገርም ሰሚ በማጣታችን በኋላ ራሳቸው በራሳቸው ወልተው እንደሚሞቱ ሁሉ ያስቀመጥንበት ሁኔታዎች ነበር በመርጫ ክርክሮቹ ስናከይ ስለዚህ ያ የፖለቲካ ሞኖፖል ከኢትዮጵያ ህዝብ አልፎ በራሱ ይሃድግ ፓርቲ ነኝ በሚለው ውስጥ መካከል አንዱን ገዢ አንዱን ተላላፊ ያደረገ ስርዓት በመፈጠሩ ያንን አልቀበልም ያሉ ወገኖችና የኢትዮጵያ ውስጥ አጠቃላይ የህዝቡ ግፊት ይያየለ በመምጣቱ የፖለቲካ ስርዓቱንም ለመለወጥ የተገደነበት እንግዲህ እነዚህ የኢኮኖሚ ችግሮች የሙስና የኮራፕሽን ጣራ ላይ የደረሰበትን የማህበራዊ ችግሮች በፌደራል ስርዓቱ ምክንያት ሰዎች ተዟውረው መኖር መስራት ማምረት አለመቻላቸው በተማሪዎች ተመርጠው በሌሎች ያገሪቱ አክፍሎ በቃንቋና በመናምን ተከፋፍሎ ሄደው የሥራአድን ማያገኙበት ትልቅ የሃብትና የሪሶርስ ብክነት የሰው ኃይል ብክነት በመፈጠሩ ያ የሰው ኃይል ስራአት ወጣት በእያካባቢው ተጽኖ እየፈጠረ በቀሮም በኤጀቶም በዘርማም ተደራጅቶ ወደ ፖለቲካ ትግል የመጣበት ሁኔታ በአጠቃላይ ስራአቱ ተገፍቶ ወደ ለውጥ ሲመጣ ታሳብ የተደረገው ሙሉ 
እነዚ ለውጡን እንመረአለን ብለው ከሃድግ ውስጥ ፈንቅለው የህዝቡን ስሜት አዳምጠው ያነን ኦፖርቹኒቲ በራሳቸውም ይሁን በሲአይኤም ይሁን በሃድግ ራሱ የደህንነት አጠጋላይ አብዮት የተባለውን ነገር እንለውጣለን ብለው በተሐድሶ ታድሰናል ምን ብለና ጥልቅ ምናምን ይያሉ ይምጡበት እንጂ በኋላ ከነሱ ውስጥም ስልጣን ያዙት ወገኖች ያን የህزب ጥያቄ በሙሉ ረስተው ልክ መለዘናዊ አምባገነን ሆኖ በአገሪቱ ላይ ቁጭ ብሎ ጥባ ጥበ እንዳልተጫወትባት ሁሉ የሱ አምሳዮች ደሞ መጥተው በህزب ሸክም በህزب ጭብጨባ በህزب ማአበል ወደ መንበርና ስልጣን ላይ ከመጡ በኋላ ያንን ህዝብ ጭራሹ ኑር ስታድርገው እነሱም በተራቸው አምባገነን ወደ መሆን ትንሽ ያምባገነን በመሆን ስልጣንን የማስተበቅ ስትራቴጂ ከዛም አልፎ የዘረን ፖለቲካ ይበልጥ ለመተግበር ኦሮሞማንና አዳዲስ ፈልሳብ ስፈልስብናዎችን ይዞ ነው መጣት ኢትዮጵያስ የሚፈልገውን ነገር ሳይሆን ወደ ስልጣን ስትመጣ ፈላስፋ መሆን መለስ ዘናዊ አብይታይ ዲሞክራሲ የሚባል አስተሳሰብን ፈጥሮ የመመረቂያ ጽሁፍ የነበረውን አስተሳሰብ የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ጭኖ ሲፈላሰፍበት ቀርሞ ፍልስፍናው አልሰራ ብሎ ይወደቀ ነው አብይ መጣና ደሞ የኢትዮጵያ ህዝብ ምንድነው የሚፈልገው የሚባለው ነገር ተወና መደመር የሚል አዲስ አስተሳሰብና ፍልስፍና የኢትዮጵያ ህዝብ ኢቭን ሳይመርጠው ይሄ ነው ብሎ በራሱ ሉዓላዊ ያድርጎ ህዝብ ላይ ጭኖ በመጻፍም በፊሎሶፊም በተግባርም መደመር መደመር በማለት ህዝብን ባንድ ወኩል የመበታተም ስርዓት ይያካሄድ በሌላ ወኩል መደመር ይያለ ተቃራኒ ፓራዶክስ የሆነ የስትራቴጂም ያመራል ስርዓት በጠቃላይ በመከተሉ ኢኮኖሚኑን ማህበራዊነቱን ቃውስ ውስጥ ከዛም ባሻገር ስልጣንን እንደ ስልጣን እንደ ሀገር መምራት ሳይሆን ስልጣን ለራሱ የግል አምቢሽን በመሆኑ ያንን አምቢሽኑ ከመጠበቅ አቋያ በማራመዱ ሁሉንም የኢትዮጵያን የፖለቲካ ማህበራዊ እንቅስቃሴዎችን በሙሉ ከስልጣንና ስልጣን ጋር በማያያዙ እንዲደፈጠጥ በመደረጉ ነው እስከ ትግራይ ጦርነት ውስጥ ድረስ እስከ መግባት ዛሬም ኤርትራውያኖች መጣው ሀገር ለዋላይነት ውስጥ ገብተው ሀገሪቱ አጠቃላይ ቀጠናው ለዚህ ሁሉ ትርም ሲመጣው በአጠቃላይ የሊደርሺፕ ያመራር ችግር ነው ብዬ ነው ማምነው ይሄ መስለኛ ነው ማምሰግናለን ጥሩ አርግ አብራርቷል ትንሽ ይመጣለው የቀራ हिसाब ካለ እሺ ወደ መስፈን ነው የሚመጣው እንግዲህ ወንድማችን አስፋው በረን ባርጉ አብራርቶታል ሲያብራራ መለዚህ ነው የራሱን የ ዩኒቨርሲቲ መመረቂያውን ብሎ የጻፈው ፍልስፍና ይዞብን መጥቶ እንዲው በራሱ መንገድ ሲቀልድብን አሳለፈ አሁን ደግሞ አበይ መደመር የሚመስል ፍልስፍናው ይዞ መጥቶ ኢትዮጵያ ላይ ኢትዮጵያዊ የሚያስፈልጋት የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያስፈልጋው ችግር ሳይሆን ለመቅረፍ የሚታገለው የራሱ ፍልስፍና ሊጨምር እንደሆነ ሁሉጭ አርጎ አስቀምጦልናል አስፋ አሁን ወደ አንተ የምንመጣው ይሄ በእንዲ ባለበት ሁኔታ የአቪ መንግስትና የቲፒኤልኤፍ ጦርነት የበላይነት ለሞሰብ ነው ወይስ ህግ ማስከበር ነው ካሎነስ ጦርነት ምን ብለን እንጠራው ይችላል በስቲ ይሄን ሰፋ አርገ ገለጻ አርገለኝ ተመሰገናል እሺ እግዚአብሔር ቀደም ለወንድሜ አስፋው የጠየከውን ጥያቄ ባጭሮ ከመመለስ መጀመሩ ፈልጋለሁና ምንድነው የኢትዮጵያ ችግር ዋናው ምንድነው በለ ጠይቀ ነበርና እንደኔ ያመለካከት ዋናው ፕሮብለም የሚመስለኝ ትልቅ የማንነት ኪሳራ አለ በአገራችን ትልቅ የማንነት ኪሳራ አለ እና እሱ የሚወልዳቸው ብዙ ነገሮች አሉ አንድ ሰው የማንነት ኪሳራ ሲያጋጥመው እኔ የሆነውን አይደለሁም ብሎ ሲቀበል ማለት ነው ሀብታ ሆኖስ አለ ኢትዮጵያ በብዙ እንግዲህ ከኢትዮጵያ ውጪ ኖረን አይተን አለ ሀብት ምን እንደሆነ አየንና ኢትዮጵያ መልሰ መልስ ብለን ስናይ በጣም ሀብታ ማገር ናት በጣም እግዚአብሔር በሁሉ ነገር የባረካት በህزب ብዛት በባህል ናትሪልክ ቫልዩ ምንላቸውን እንደ ሃይማኖትን የመሳሰሉ መሬቷ ብዙ ነገር የሚያመርት ብዙ ሀብት ያላት በመሬት ውስጥ ያላት በጣም የሚገርም የውሃ እግዚአብሔር በጸጋው ይሰጣት ትልልቅ ህዝቦች አሉባት ትልልቅ ታሪኮች አሏት እና 
በጣም አምታ ማገር ሆነ አሳለ ግን በማንነት ኪሳራ ምክንያት አይደለንም ብለን ተቀበለናል አንዱ አንዱ ትልቁ ምክንያት እኔ የሚመስለኝ የማንነት ኪሳራ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ ለዚህ አሁን ለማላለንበት ችግር ምክንያቱም ከትምህርት ስርዓታችን ሁሉ ይጀምራል ታሪካችንን ከመቀየር ይጀምራል ለረጅም አመት ያቆየንን ታላቅ አገር ያረገንን ነገር ሁሉ ትተን የኛ አይደለም ብለን ትተን የኛ ያልሆነ ነገር በመያዛችን ነው ምክንያቱ ግን ምንድነው ሙሉ ለሙሉ የኢትዮጵያውያን ችግር ብቻ አይደለም ኢትዮጵያውያን በቀኝ ለመግዛት የሞከሩ ብዙ ሰዎች ብዙ ታሪክ ብዙ አገሮች አሉ ያልተሳካላቸው ነገር ለማሳካት የሞከሩት በእጃዙር በራሳችን በኢትዮጵያውያን ነው እና እነዚህ ናቸው እንግዲህ እንጂ ሰው ፈልጎም ብቻ አይደለም ማንነቱን የካደው ግን ማንነቱን የሚያስክዱ ሁኔታዎችን ሁሉ አመቻችተውለታል ለህزبው የሚመስለኝ በትምርት ስርዓቱ ጀምሮ በብዙ ነገር ኢንፊልትሬትድ ሆኗል ማለት ነው ሌላው የዲሞክራሲ ጦት ነው እንግዲህ ዲሞክራሲ በሌለበት ሀገር ብዙ ነገር መስራት አይቻልም አሁን በእኛ አሁን ዛሬ ዛሬ በታይ ሪሶርስ ሞቢላይዝ ማድረግ አይቻልም እዛ በክልል ክልል 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 ብለው አስቀምጦ ካንድ ቦታ ውሃ እንኳን ውሃ ካለበት ውሃ ከሌለ ወደ ሌለበት ማጓጓዝ አይቻልም ዓለም ዓለም ያደገው ቻይና ብትል ህንድ ብትል ኢቭን አሜሪካ ብትል ያደገው ውሃ ውሃ ካለበት ውሃ ወደ ሌለበት ሰው ካለበት ሰው ከሌለ ወደ ሌለበት ቴክኖሎጂ ካለበት ቴክኖሎጂ ወደ ሌለበት በመውሰድ ነው ሀገር የሚያድገው እኛ ሀገር ግን ምንድነው የሰጡን ክልል የሚባል ህገ አራዊት የጄኖሳይድ ምንጭ የሆነ ነገር ፈጥረውልን በዛ በክልል ውስጥ ብቻ ሪሶርሳችንን ሞቢላይዝ እንዳናደርግ በአገራችን ውስጥ ቀድም በደም አስፋው ይገለጸው አለ የሪሶርስ ብክነት ይሄ ሁሉ ወጣት በኮሌጅ ሌቭል የተማረ ወጣት ጥልቀቱ ሻሮ ቢሆንም መሰረቱ ኢትዮጵያዊ ባይሆንም ትምርቱ ግን የመማር አቅም አለው ቢያንስ ይሄ ሁሉ ወጣት የመማር አቅም ካፓሲቲ ያለው ነው በቀላሉ ትልቅ ስራ የሚሰራ በዚህ በቴክኖሎጂ አብዮት ገብቶ አገራችንን ትልቅ የሚያደርግ ሰው ያለባት ሀገር ናት ምክንያቱም እና ያቻውለን እድል አግኝተው ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ውጪ ሲመጡ ምን አይነት ተአምር እንደሚሰሩ ኢትዮጵያውያን አይተናል እና ይሄ ሁሉ ሪሶርስ ነው የባከነውና ሀብታም ይያለች በጣም ሀብታም ይያለች ዳ ሆነ እንድንገኝ ፍትህን የሚያቃ ሀገር መጽሐፍ ቅዱስ የተቀመጠ ነው ፍትህና ህግን የሚያቃ ሀገር እና ዮቶርን ያስተማረ በእስልምና ማለ መነብዩ መሐመድ ፈዘ የሚያውቁ ሀገር የሚመሩ ሀገር ያሉበት ይዱ እዛ ፍትህ ታገኛላችሁ ያሉበት ያውም በእምነታቸው ኮምፕሊትሊ የተለየ ሀገር ፍትህ የሚያቃ ሀገር አሁን ግን በፈዘ ጦት በዲሞክራሲ ጦት የሚሰቃይ ሀገር ነው ሀገራችን ይሄ ከምንድነው ከማንነትና ከዲሞክራሲ ጦት ምክንያቱ ደግሞ የውጭ ኃይሎች በእጃዙር በእጃዙር ያጡት እንድል ኢትዮጵያውያንን በማጋጨት ለማግኘት እየሞከሩ ስለሆነ ነው ያን ጥያቄ በዛ መልሷል ሁለተኛ ጥያቄው ጥያቄ አለ ይሄ ጦርነት በኢትዮጵያና በኢትዮጵያ ልክ በማከላይ መንግስት አይ በማከላይ መንግስትና በትግራይ ማከለ ያለው ጦርነት ህግ የማስከበር ነው ወይ ብለ ጠይቀ ነበርና በነይታ ህግ የማስከበር አይደለም ስሙም ህግ ማስከበር አይደለም ቤዚካሊ ጦርነት ነው ፉል ብሎን የሆነ ጦርነት አውሮፕላን የተሳተፈበት ሚሳኤል የተሳተፈበት ህግ ማስከበር የሚባል ነገር የለም ሲጀመር ህግ የሚከበረው በአብዛኛው በፖሊስ ነው ይሄ ግን ፉል ብሎን ጦርነት በእዝ የተመራ ከማከራይ መንግስት የተመራ የሀገሪቱ ጦር ሁሉ የተሳተፈበት ጦርነት ነው ጦርነቱ ግን ማስቆም ይቻል ነበር ወይ ጦርነት ነው እንጂ ይሄ ህግ ማስከበር አይደለም ግን ማስቆም ይቻል ነበር ወይ አዎ ይቻል ነበር አይ ቲንክ እዚ በአሜሪካ የሆነ ሰው የሆነ ከመሪያቸው አንዱ አይ ቲንክ ዋሽንግተን መሰለኝ ጦርነትን ማሸነፍ የሚቻለው ለጦርነት ዝግጁ በመሆን ነው ይላል ተዘጋጅተ ስትመጣ ስትቀመጥ ማንንም አይደፍርህም እንኳን ልክ መልፈር እንደምችል ሲያስብ ነው እኮ ሱዳን 80 60 ኪሎ ሜትር የገባችሁ 
አውቀውን ነው ኦፍ ኮርስ አበይም የራሱ አስተዋጽኦ አርጓል ጋብዞናል ብለዋል ሰዎቹ እና ግን ምንድነው ጦርነት የሚቆመው በዝግጅት ነው የኢትዮጵያ መንግስት ማአት የማአት ማስረጃ ተሰጥቶታል በትግራይ አካባቢ ያለው ነገር ልክ እንዳልሆነ ሬዲዮ እንደ ሬዲዮ 6 ቀን ሲቋረጥብ እንግዲህ ኢማጂን ከማሐከል የሚታዘዝ አንድ የጦር ክፍል 6 ቀን በሬዲዮ መቋረጥ ሲያጋጥመው ወይም ከዛ በላይ ምን ማለት ነው እኔኮ እንዴ አይጠየቅም ወይ አውሮፕላንስ በሩ አይደ ደሞ የሚገርመው ነገር ሰውም ልከው ነበር ሰውየውም ተመልሷል እንግዲህ በጣም አክቲቭ የሆነ ነገር ነው ያለው ይሄ አክቲቭ የሆነ ነገር ሲኖ ይያለ ሬዲዮ ደሞ ሲቋረጥ አክሽን መውሰድ ያስፈልጋል ይሄን ያህል ጦርነት ላይ ይገባ ይችል ነበር ህግ ማስከበር ይሆን ነበር ነገር ይየው ኡነተኛው ኡነተኛ ህግ ማስከበር ይሆን ነበር ለምን ህግ ያጠፉትን ሰዎች መርጠ ማያስ ይችል ነበር ዝግጁ ቢሆን ኖሮ ማለት ነው ግን ዝግጁ አይደለም ይሄ ሁሉ ጦር የሚዋጋበት መሳሪያ ስኪመክን ይቋረጥ ይሄ ሁሉ ነገር ስኪደረግ ድረስ ዝም ብሎ ሲያበቃ ከዛ በኋላ ጦሩ ጦሩ ጦርነቱ መዋጋቱ ትክክል ነው ለምን ተወግቷል ተገሏል በግፍ ተገሏል የኢትዮጵያ ጦር ገዳዮቹ ህማት ያሰማራቸው ናቸው ይሄ ጦርነቱ ማይቀር ነበር ማይቀረው የሆነበት ምክንያት ከመዋጋ ስለተወጉ ነው ከመዋጋታቸው በፊት ግን ይቀር ነበር መጀመሪያውኑ መረጃውን ተጠቅሞ እንደ መንግስት እንደ አገር እንደሚመራ መንግስት ቢሰራ ኖሮ ማለት ነው የሱ ትስራ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ማፍረስ ያዲስ አበባን ቦታ መቀየር አትክልት መትከል ስለሆነ ብቻ ነው እንጂ ይሄ ሁሉ ጦር አሰማርተ ያገሪቱ ትልቁ ማከላዊ እና የመከላክ ምንድነው ሜካናይዝድ ጦር ያለበት ሀገር ይሄን ያህል ኪዮስ መሪህ መምራት መምረት ማክችልበት ደረጃ ሲደርስ ብዙ መረጃዎች መተውላቸዋል ኦዲስ ዝም ተብሎ ጦርነቱ ይፈለግ ነበር ማለት ነው ጦርነቱ እነሱ በፈለጉት መንገድ እንባሄድ ኖሮ አልሄደላቸውም በርግጥ የተፈለገው ጦርነቱን በሁለት ሀገሮች ማከል ምናልባት በአማራና በትግራይ ማከል ለማድረግ የታሰበ ይመስለኛል ጦርነቱ እኔ ቢመስለኝ እሱ ነውና ይሄ መንግስት አገር እንደመሪ አገር እንደሚመራ ይሄን አገር እንደሚመራን ጦር እንደሚመራ ሰው አልሰሩም ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱ ይሄ ነው ወደ ጦርነት የገባንበት ዋና ምክንያት ሚስሃንድሊንግ ነው ጥሩ ሊደርሺፕ ፕሮፐር ሊደርሺፕ አለመኖሩ ነው ሌላው ደግሞ ሌላ ሞቲቭ ስላላቸው ነው ሞቲቫቸው ያ የኦርሞን ማስራት በኢትዮጵያ የመዘርጋት ነው ይሲ ይሄ ነው የማንነት ኪሳራ አምለው አንዱ የዛ ነጽብራት ኦሮሙማ ወነተኛው ስታየው እንደው በትክክለኛ ታሪክ ስታየው ኦሮሙማ ኦሮሙማ ሆኖ መቀጠል እንደማይችል የታወቀ ነገር ነው በአዲስ አበባ ውስጥ አሰፋፈሩን ብታይ የኦሮሞ ማህበረሰብ አሰፋፈር ብታይ ለኦሮሞ ማህበረሰብ የሚመች አይደለም ይሄ አሁን ነሱ ወደ ጦርነት የሚገፉት ነገር ለምን ወደ ጦርነት ገፍተ ስለታ ስለታቸው እነሱም ኢኮኖሚ እነሱም ፖለቲካ የስልጣን ማራዘም ነው እንጂያዩት ለህزبው የሚጠቅም ነገር እንኳን አያስተምሩትም እነወክሎ አለ ለሚል ህዝብ የሚጠቅም ነገር እንኳን አይነግሩትም እና ክፉ ነገር ነው በጣም የሚያቀርቡት በጣም በጣም ክፉ ልክ ያልሆነ ነገር ነው ይዘ የቀረቡትና ጦርነቱ የመጣበት ምክንያት ብዙ ነው ብዙ ነው በውስጥ ኢንቴንሽናቸው ኦሮሙ ማስላለ ትግራይ በ በ ቲፒኤልኤፍ በመሳሪያ በመሳሪያ ጉልበት አለው ያማራው ማህበረሰብ ደግሞ በመሳሪያ አጠቃቀምም ደግሞ በብዛትም ጠንካራ ታሪክ ያለው ሀገር ነው እና ሁለቱን አጋሽ ሰህ ሁለቱ አፈር ሲገቡልህ አንተ ከላይ ኦሮሙን ማን ለማንገስ የማሰብ ነገር ነው ይሄ አይ አንጂ ሀገር የሚመራ ሰው እንደዚህ ያረግም ነበር ኢትዮጵያን የሚመራ ሰው ይሄ ሁሉ ኪዮስ ይፈጽም ጸጥ ብሎ መጨረሻ ላይ ጦርነት ማወጅ አይደለም ያ ሁሉ حزب አስጨፍፎ እኔ እንደው የሚመስለኝ እዛን ቀን ጦርነት ሲያውጅ ትዚላችሁ እንደሆነ ከመውታወጁ አንድ ቀን በፊት ወደ 250 ሰዎች ተገለው ነበር በወለጋ 
እና ያን ለማስተባበል የፈጠረ ነበር ነው ሲጀመር ደሞ ይመሰለኝ ይሄ ሁሉ ነገር ግን እዚህ ሁሉ በኢትዮጵያ ውስጥ ለኪዮስ ሁሉ ምንድነው እና አበይ ስልጣናቸውን ለማርዘም ይሄ የማይሰራ ለኦሮሞ ህዝብ የማይጠቅም ለኢትዮጵያ ቢያን ጭራሽ የማይጠቅም የኦሮሞማ ሐሳብ ኢምፕሊመንት ለማድረግ ባደረጉት የተሳሳተ ቀመር የመጣ የገባንበት ጦርነት ነው ለመውጣት በጣም አስቸጋሪ ነው ይቆም ነበር ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያንን መውጋት የለባቸውም ነበር ሌላው ኦኬ ይሄ <laughs> 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 ኢትዮጵያ በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆና ምርጫ ማከያት ትችላለች ወይ ብዙዎቻችን አትሽልም እናያለን ካልቻለንጅ ምንድን ነው እስቲ ችግሮቿ ምን 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 እንደሆኑ ምርጫ አለን ለማድረግ የሚከለክለ እስቲ እሱ ሰፋ አርገ ይለሰልኝ ኦኬ ማድረግ ጥሩ ነው በተለይ ቀድም ያነሳው የያብይ መንግስት እና የኢትዮጵያ ሁለቱም ያካሄዱ ጥሩነት የ ህግ ማስከበር ነው በሚለው ዙሪያ ላይ የተወሰነ ነገር ማለት አለብኝ በጣም አስፈላጊ ጉዳይም ስለነው ስለነው ይሄንንም ጥያቄ መልስላለሁ ፕላስ ከላይ ማህበራዊ ቀውስ በተባለው ውስጥ ቀድም አንድ ሚሲያረኩት ነገር በተለይ ማህበራዊ ቀውስን ስናነሳ የቢኒሻንጉል የመተከሉ የአማራ ህዝብ መጨፍጨፍ የኦርቶዶክስ ክርስቲያን በእያለበት መገደል በኦሮሚያም እና በዛ በተለይ በመተከልና ቢኒሻንጉል ያለውን መንግዜም ለነራሳው የማይገባና ህዝባችን በስካቫተርና በግሬደር እየተቆፈረ ጀኖሳይድ የተፈጸመ ያለበት የመጀመሪያው ተጠያቂ ወጩ በአድን የተባለ በደን ድርጅት እንደሆነ አማራው ነው ክላሎ ብሎ አማራን ያስገደለ ድርጅት እሱ መሆኑን ያማራ ህዝብ በደንብ ሊረጋግጥ እና አላፊነት ሊውስ ይገባል በእያምናል ምክንያቱም ትላንት በለውጡ ማአበል እና ገዱ አንደርጋቸው በዛ በስቴዲየም ውስጥ ህዝቡን የሚያስለቅስ ያማራን ህዝብ ማረን አንገትን አስደፍተናል ኖክላለን ብለን ተላላኪ ነበን ብለው በግልጽ ቋንቋ ተናግረው ዛሬ ወዲያው ተገልብጠው እንደው ቢዋስ ብለው የተላላቂ ተላላቂ ለቆሆ ህግ ወይንም ለኦሮሞማ የፖለቲካ የተላላቂ ተላላቂ ሆኖ እንደ ድርጅት ባርገይኒንግ ፓወር አለን ብለው የለውጡ ባለድርሻ ነን ብለው ሄደው ሀገር ከመታደግ አውቋያ ይልቅ የግል ስልጣናቸውን በማሽተት በፌደራል መንግስት ውስጥ ምን አይነት ስልጣን ምን አይነት የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደምቀ መኮንን ምን አይነት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንዴት አገኛለሁ ገዱ አንደርጋጆ ከዛ ከሚማራው ጠንካራ የክልሉን ህዝብ ከመታደግ ይልቅ ፌደራል ላይ ሄዶ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መሆኑን ነው የሚያማልላቸው በአድን የሚባል ድርጅት እንደ ድርጅት አለ ባካል የሚሰራው ግን እንደ ግል ነው እንደ ግል ያነፈነፈ የግል ስልጣኑን ማስተበቅ ነው ከክልል ፕሬዝዳንት እና ታንስ ተወስካ እታች የፌደራል ስርዓት ድረስ ይሄው ያማራን ክልል ባድን ስንሰው ናቸው አሁን መሪ የሆኑት በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ እንኳን ስንሰው ተፈራረቀበት ማንንም እንዳሻንጉሊት ለአጀንዳው ሊያስፈጽምበት የሚችለው ተመስገን ጥሩ ነህ ነው መጥቶ መናገር እንኳን የማይችል ሰውዬ የአብይን ተልኮ የሚያስፈጽም ሰው ነበር ያማራን ሰው ቀጥል አሁን የመጣው አማራ የሞተበትን መሬት የተወሰነበትን ትልቁ የትግል ቆልፍና ላይ ሆዋት አጠቃላይ ውድቀት ምክንያት የሆነ የወልቃ የተገደ የ ማን ነው የራያ መሬቶችን ዛሬ በድል ደም ተከፍሎ በሷትነት ከሆነ በኋላ ምንድነው ያለው አሁን ያለው መሪ እኛ ለመሬት አይደለም መጀመሪያ 30 ነው ይላል ተበልከተው አንድ አማራ ህዝብ መሬት የተወሰደ ያላላም አማራ ህዝብ አለ እንደ ክልል ዛሬ ተላላቂ መሆናቸው እንታዩ እኛ ለመሬት አይደለም ለሰባይ ሰባይነት ውስጥ በማስከበር ደረጃ አጠገቡ በኒሻንጉል ሄዶ አማራ ሲታረን በግሬደር ሲቀበል ምን አለ የቱ ጋር ነው የቆሙ እንደዚህ ያሉ ተላላቂ ድርጅቶች ስላሉ ነው አማራ የሚታረደው የመጀመሪያ ተጠያቂ የማህበራዊ ቀውስ በአድን የሚባል በአድን በቀጣይ ምርጫም ከተካሄደ ከላይ ላይ ያማራ ህዝባው ስለ ተመወርወር የዛን ጊዜ አማራ መዳን ይችላል መታረቢ ቆማ አንዱ መፍቴው ምዛለይ መጥቆም ስለነበረበት እና 
ይሄን እዛ ላይ ሳላነሳ በመቅረታ ለሁለተኛው ያ ቢኒሻንጉል አመራሮች ለጀኖሳይድ ተጠያቂ ናቸው አገሪቷን እንደ ሀገር የሚመራው አብይ አህመድ ያ አንድ ዜጋ አይደለም የዚህ ሁሉ ዜጋ አይደለም ያ አንድ ዜጋ መሞት ሐላፊነት አለበት ያላ አግባብስ ሆነ ድረስ ሰጥታን ፍርአትን ህግን የባለባይነት የማስቀበርና የመምራት ሐላፊነት ዛሬ ያ አብይ ታሪክ ያ አመራር ታሪክ ይኸው እሱ ይያለ ቢጻ በቃ ያ አብይ ያ አመራር ብቃትና ታሪኩን ሳይሞት ሳይወር ዳይቶታል ነገ ምን እንደሚጻ ታሪክ ተጽፏል ወጣ ምን አይነት ሊደርሺፕ ስኪል ይዘህ እንደመጣ ብዙ ጊዜ ደብዳቤ ጽፋናል እንደ ኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሄራይ ንቅናቄ ሁለት ገጽ ለአብይ ደብዳቤ በኢምባሲ ዋሽንግተን ዲሲ በኩል ሰተናል ያለዛ የሪፈረንደም ተካይዶ ህዝቡ የስልጣን ባለቤት የሚሆኑበት ኢንስቲትዩሽን ኦፍ ቢልድ የሚሆኑበት ነገር ማታመጣና ከመርጫው በፊት ይሄን ፋሲሊቲስ ማታረክ ከሆነ በመጣበት መንገድ ወደ ለውጥ በህዝብ አብዮት በውርጭ አብዮት እንደምትመጣ ያስቀመጥነውና ያስተላልፈነት መልእክት አለ ያንን እየተጠበቀን ነው ቢያንን ማያደርግ ከሆነ ቀጣዩ የኢትዮጵያ ህዝብ እጣፈንታ የራሱን እጣፈንታ መወሰን መቻል አለበት ብለን ነው እናም ነው ለዚህ ሁሉ ማህበራዊ ቀውስ ችግሮች በአድን ራሱ ጠቅላይ ሚኒስትር በየቢኒሻንጉል አስተዳደሮች ተጠያቂ መሆን አለባቸው የሚል ነገር ማስቀመጥ ፈልጋለሁ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስመጣ በኢትዮ ኤርትራ መካከል የተካሄደው የህግ የህግ የበላይነት የማስቀበር የሚል ሽፋን ታርጋ ሊሰጠው አይገባም ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ከማለፍ አያይ ዘንድ ተመልስ ልኝ የምፈልገው ነገር አለ እሺ አመሰግናለሁ የአማራሚች አሁን ባካሉበት አቋማቸው ወጣው እንደ አማራ ለህዝቡ የሚያወግሩበት ወይ ደግሞ ራሳቸውን ይችላል ኃይል የሚያደራጁበትና ተሰሚ የሚሆኑበት እድል አላቸው ብለ ተስባል በጣም አሪፍ ጥያቄ ነው ያመጣው እንደውም ጥሩ ሳስበው የነበረ ነው በአድን የሚባል በድን ድርጅት ከመሞቱና በኢትዮጵያና በአማራ ህዝብ ተተፍቶ ከመውደቁ በፊት ፕሮስፐሪቲ ከሚባለው ፓርቲ ውስጥ ባፋጣኝ ወጦ የራሱን ህልውና አስተብቆ አስተሳሰቡንና ፕሮግራሙን ቀይሶ በአማራ ህዝብ ላይ ቶሎ በመርጫው ካልደረሰ በቀጣዩ ምርጫ በፕሮስፐሪቲ ፓርቲ በአማራ ክልል ተቀባይነት አገኘ ስለዚህ ባድን የመጀመሪያው ሊመጣ የሚችልና የምርጫው እድል ሊኖር የሚችለው በሌሎችና ምናልባትም አብን ትልቁ ንድድ ወስዶ አማራ ህዝብ መዋቅር ወይንም ክልሉ ሊወስ እንደሚችል ሙሉ እጮችን ማቅረብ የሚችልበት የመዋቅር አቅሙን አላቅም ነገር ግን ባድን የሚባል ድርጅት የተተፋ ነው አሁንም የተላላኪ ተላላኪ የተላላኪ ተላላኪነቱን ለመውጣት ከፕሮስፐሪቲ የሚባል የውሸ ስብስብ የውሸ ስብስብ አንድ ፓርቲ እኮ አይደለም ዘይትና ውሃ ናቸው እኮ አንድ ላይ ሰበሰቡ የማከላይ ምክር ቤት ነው መጋራ የሚያወጡት ፕላን አለ ኦሮሚያ ውስጥ ያለ አማራ በኦሮሚያ ውስጥ ባለ የፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ውስጥ ገብቶ አይሳተፉም ኦሮሞው ብቻ ተሰብስቦ ሚናገርበት ነው ግራ የገባው ኮንፊውዝ ራሳቸው ኮንፊውዝ ነው ራሳቸው ፓርቲያቸውም ኮንፊውዝድ የሆነ ፓርቲ ነው ስለዚህ ከእንደዚህ ወጥንቅጡ ቆጣ ምንም የፖለቲካ ቅርጽ ከሌለው አስተሳሰብ ውስጥ ራሱን ነቅሎ አውጥቶ ለቀጣይ ምርጫ ራሱ በአድን የሚያዘጋጅና አንድ ተቀዳዳሪ ኃይል ሆኖ ካልወጣ ያከት ብለታ ለነግረው አለ አሁን ይሄን ማለት ነው ፈልገው ወደ ተቀጣዩ ወደ ተቀጣዩ ጥያቄ ስመጣ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል በትግራይ መካከል በአብይና በትፒኤል መካከል የተካሄደው ጦርነት በፍጹም በፍጹም ህግ የማስገበር ሊባል አይችልም የሎዋላይነት እንዳን ባንድ ገርሺ ፓርቲ መካከል ባሉ ጁንታዎች ያም ጁንታ ነው ያም ጁንታ ነው ልትለው ይችላል ጁንታ ማለት ቡድን ነው ሽራፊ መንግስት ተፈጥሮ በሁለት ሽራፊ መንግስቶች መካከል የተካሄደ የኤኔ ኤኔ ባልት ሽኩቻ ስልጣን የስልጣን ጦርነት ነው ባንድ ገጂ በአለማችን እንደውም የመጀመሪያው ሊባል ይችላል ገጂ ሆኖ አውሮፕላን ድሮን ያሰለፈ ጦርነት ለስልጣን ለማስተባበቅ አብይ የራሱ ስልጣን ለማስተባበቅ ቲፒኤልኤፍ ከጣለው ስልጣን ወደ መልሶ ወደ ገዢነት ለማምጣት ካልኩሌት ያደረገበት ጦርነት ነው እንጂ የሎዋላዊ አይደለም የሕግ ማስከበር አይደለም ቲፒኤልኤፎች በተለያየ በፊት በነበራቸው ሲስተም ማን ነው የቀደሙ ቀድሞ የነበረው ጠቅላይ ሚኒስትር አይለማርያም ደሳለኝ አስቀምጠው ሱራሱ መስክሯል ለኔ ምንም ስልጣን የለኝም ምንም አደረጋ አልቻልኩም ብሎ ነው ሪዛይን ያደረገው አብይንም ወደዚህ ሲያመጡት እኔ ነበረከት ጋር ግንባር ለግንባር ባን ጠረጴዛ ላይ ስከራከረ የነበረት ሰው ነኝ የያንዳንዳቸውን ስብና አቀዋል እነበረከት እና አብይን እንዲመጡ ሪኮማንድ ሲያደርጉ መልሰው 
በአጠቃላይ በይሃድ ውስጥ የተሰበሰበ ሰው ሙሉ ከመለዘ ዘናዊ ውጪ የመለዘ ዘናይ ጫማ አሳሪና ጎንባሽ ነበር እያንዳንዱ አድርዋይ ነው ስለዚህ ከይሃድ ውስጥ ወጦ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ የሚያስቀምጥ ሰው በቀጥታ ለቲፒኤልኤፍ ታዛጅና ተገዢ እንደሚሆን ያቁታል የተሸወዱ ቲፒኤልኤፎች ከህዝብ የመጣ ባካፕና ድጋፍ ለነ ለማ መገርሳና ለነ አብይ ወደ ስልጣን ሲመጡ ኮንፊደንስ እንዲኖራቸው ባካፕ ያገኙ መጡ ይሄንን ነው እነ በረከቱም ሌሎች የሳቱት እንጂ አብይን ስልጣን ላይ ሲያስቀምጡት እንደ ኃይለማርያም ደሳለኝ እንደፈለግን እናዘዋለን በሪሞት ምናም ብሎ አርጎ እንዳረጉትም ደሞ አብይ ራሱ ኮተናጎል መጥቶ ቢሮዬን የሚቆፍቱት የሚዘጉት ውጭ ሀገር የሚሄድበት ምን ብሎ ቆመሰከረ ተናገራየ እንደዛ አይነት ሲስተም ውስጥ ነበሩ ነገር ግን በኋላ የህዋሃት መሞት ከኤክስተርናሉ ከአሜሪካ ጥቅም አቋያ ሲታይ ህዋቶች ይወደቁ ስለሆነ አብይን መያዝ አስፈልጊ ስትራቴጂ ሆኖ ስለመጣ ዌስተርኖች አብይን ባክአፕ ማድረግ እንደገና አብይ ከኋላ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ ባክአፕ ማድረግ ኮንፊደንሳቸውን እየጨመረ በመሄዱ መለስ ዜና የሚባል አምባገን እንደሞ ከላያቸው ላይ ስለወደቀ ከአጎብዳጆች መሃል ማንንም ማንንም አስፈራራ አየ ስለዚህ አብይ ወንድ መስላት ላንትና የመለስ ዜና ይጫማ ሳሪ አጎምባሽ በስንት ዲግሪ ያጎነብስ እንደነበር እናቃለን የነበረ ሰው ዛሬ መለስ አጠገቡ ስለሌለ ከኋላው የህዝብ ባካፕ የሲአይኤ ባካፖች ስላሉ ኮንፊደንስ ያለው መሪ ካለ ከዛ በኋላ የደንነቱን ኃይል ሌሎችንም ማሳደድና ወደ ትግራይ ወደ መቀሌ እንዲሄዱ ተደረገ እዛ ከሄዱ በኋላ እነሱ ጫካ ሆኖ የጻፉት የጻፉት ወረቀት ትግ ኢትዮጵያን ብንተው ትግራይን ሀገር አድርገን እንኖራለን የሚል በፊት ያለሙትን ፕሮግራም እና አስፈጽማለን ብለው ወደ ዲፋክቶ መንግስት መጡ ነገር ግን በአለም አቀፍ ተጨባጭ ሁኔታ ዛሬ ዲፋክቶ መንግስት ሆነ መቀጠልባት ሁኔታ ዓለም ኖሩን ብዙ አስቸጋሪ ሁኔታ ትግራይን ሀገር ለማድረግ በጣም አስቸጋሪ ነገር ሲገጥማቸው እዛው ጋር ያለው ሌላ ስትራቴጂ ያሰቡት የሀገሪቱ 60% የሚሆን ወታደር ነው እንግዲህ ያምጂን ሀገር የበላይነት የሚያስጠብቀው ስለዚህ ያብኝ ኃይል ትግራይ ውስጥ ስለላለ 60% የሀገሪቱ መከላከያ እሱ በዛሬ ብንቆጣጥር መልሰን ፓወር ላይን መጣለን የሚል ካልኩሌሽን ውስጥ ጋቡ ያንን ተነኮሱና ያንን ለማያስ እንዳደረጉት አደረጉት ፓወሩን ያዙ ነገር ግን ሌሎች ነገሮችን ታሳብ ያላደረጉ ስዎት አናሊሲስ አልተረሱ ፕላን ኤ ፕላን ቢ ውስጥ አልገቡ ስለዚህ ሚስ ካልኩሌሽን ስለነበረ መልሰው ወደቁ አብይን ምናልባትም የነበረው የውጭ ግንኙነት ከኤርትራ ጋር የሚያደርገው ኢትዮጵያ ህዝብ የሚያቀው ካረቦች ጋር የሚያደርጋቸው ግንኙነቶች በሙሉ ፐርሰናል የሆኑ እንደ አንድ ሀገር መሪ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ለመህረል የተከተለ ባለመሆኑ ነው ዛሬ ያጦርነት አረብ አለበት ኤርትራ አለበት የምንለው ነገር የአብይ የግል ዲፕሎማሲ እንጂ የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ባለመሆኑ ነው በዚህ ምክንያት ነው ውጥንቅጡ የወጣ ጦርነት ውስጥ የገባ ነው ፋይናሊ ይሄ ነው የሆነው ወዳንቱን ስለመጣል የ ያው የግ ማስከበር የምነው ጉዳይ አይደለም የስልጣን ታመልሽ ይመጣለው ወደንተሽ ጥሩ አርገ ያብራራው ነው አመሰግናለሁ ወደ መስፍኔ ይዘ መጣው ጥያቄ እንግዲህ በረም ግልጽ አርጎ አስፈው እንዳስቀመጣለን የኢሳይያስና የአብይ ግንኙነት ፐርሰናል መሆኑ ይፋይ ሆነ ስምነት ይፋይ ሆነ በወረቀት ላይ ሰፈረ ሀገርና ሀገር የሚያገናኝና የሚያስተሳስር ወል ስለሌለ አሁን በትግራይ የተፈጠረ ያለው ቀውስ ሰባዊ ተሰጥ የሚያሳየው ይሄ እንደሆነ ነው ለምሳሌ ኤርትራ ወታደሮች በይሳት ብዙ ተሰጥና በማና ለበይነት ብዙ ነገር እንዳይሚያረቡን ሰማለ ይሄንን ማን ነው ሐላፊነት ሊወስድ የሚችለው ወይ ደግሞ ምን ነው ነው ለምን ነው የሚችለው እስቲ ዘርዘራል አስቀምጠልኝ እሺ እግዚአብሔርልኝ እሱን ከመመለስ በፊት እኔም ቀድም መጨረስ የነበረብኝ አልጨረስኳቸው ሁለት ነገሮች አሉኝ እነሱ ልናገር አንዴ አንዱ ስለ አብይ ፐርሰናሊቲ ራሱ እስቲ ራሳችን እንድንጠይቅ ፈልጋለሁ ይሄ ሰውዬ አቶ ዶክተር አብይ እርከንና መንበር የሚል መጽሐፍ ጽፏል ቀድም ወንድሜ ሲገልጸው በመንደመር ህዝቡን በመደበር ግን ይንገራቹ ስልጣን ከመያዙ በፊት 
ራሱን ሆኖ ይያለ የጻፈው መጽሐፍ እርከም እርከምና መንበር መንበር የሚል ነው እርከምና መንበር ምንድነው ልብ ወለድ አይደለም ኡነተኛ ታሪክ በኢትዮጵያ ያለውን ታሪክ የተረዳበት እይታ ነው የሱ ስለ ኢትዮጵያ ያለው መረዳት የተገለጸበት ስለ ማንነቱ የገለጸበት ነው እርካብና መንበር ራሱ የጻፈው መጽሐፍ ነው ይሄው ሰውዬ እንደገና ኦሮሙማን ለብቻ በሚያወራበት ጊዜ ማለት ለምሳሌ በኦሮሚያ በሚያወራበት ጊዜ ስለ ኦሮሙማ የሚጠቀመው ቃላት ስለ ኢትዮጵያዊነት የሚጠቀመው ቃላት እንደገና ደግሞ በህዝብ ፍት ሲቀርብ ኢትዮጵያን የሚገልጽበት ነገር በመደመር ላይ ደሞ መጽሐፉ ለ የሚገልጽበት ነገር ኮምፕሊትሊ ቀድም እንድነው ተቃርኖ የበዛበት ነው ይሄ ሰውዬ ስለ ኢትዮጵያ ያለው መንግስት እርካውና መንበር ላይ ያለው ሐሳብ ካየ በጣም ኢትዮጵያን ከሚጠላ ሰው አንዱ ሆኖ ነው የምታገኘው በኦሮሙማ በኦሮሚያ ክፍለ ሀገር ለምሳሌ አንዲ ግጭት በነበር ጊዜ አሐረር ሄዶ ባለ ሄዶ ማን አይተናገረውን ስታይስ ደሞ ጸረ ኢትዮጵያን የሚጠላ ኢትዮጵያን ለማጥፋት የዘጋጀ አይነት ሰው አልጎ ነው የምትሰለው መጥቶ ደሞ በህዝብ በአማርኛ ደሞ ሲያወራ ለዚህ ለህዝብ ተወካዮች ምናምን ሲያወራ እና መደመር ምናምን ብሎ ሲቀርብ ደሞ ኢትዮጵያን የሚ ስለዚህ ምንድነው በደግባርስ የሚፈጽመው ደሞ ምንድነው ስትሉ በተግባር በተግባር የሚፈጽመው ነገር አብዛኛው እርካምና መንበርን የመሰለና በተግባር የሚፈጽመው ነገር በትክለኛ በኦሮሚኛ ሚናገራቸው ነው በተግባር የሚፈጽማቸው ምክንያቱም የሱ የሚመራቸው ሰዎች ናቸው መቼም ሄዶ ሰው ራሱ አንድ ሰው ሄዶ አይገልም ግን ኦነግ ገደለ ይልህና ገዛ በኋላ ደግሞ ኦነጎቹ ተያዙ ሲባል ደግሞ አይ ክደዋል ይላል አንድ ሺህ ክደዋል ይላል የተሰማሩ ኮል ይገሉ የተሰማሩ ሰዎች ተጋል ገለው ሲጨርሱ ህዝቡ አካውንታብል ያረጋቸው ሲመጣ ከዛ ከርተዋል ይላል ብዙ ነገር ነው እንደዚህ ነገር የሚያወራውና በጣም ኮንትራዲክተሪ የሆነ ኮንትራዲክተሪ ግን አይደለም ለኛ እርካብና መንበር ላይ በጻፈው አመለካከት አጻጻፍ ስታዩ ሰው መስማት የሚፈልገው ላሰማው የሚል ፍልስፍና ያለው ነው እና አገራችን ከሚያጠፉ እና ብዙ ነገር ምንጭ ራሱ ይሄ ሊደርሺፕ መሆኑ ነው ኢትዮጵያን ይሄ ሰው መምራቱ ትልቅ ትልቅ ችግር ነው በራሱ ሌላው ሌላው አንድ መናገር መፈልገው ትልቅ ታሪክ ያለው ህዝብ ረጅም ታሪክ ያለው ህዝብ በእኔ አመለካከት ሜጆሪቲ የሆነው ህዝብ ዝም ብሎ በየገሩ ሲገደል በየቦታው ሲገደል እንዴ እንዴት ነው ይሄ ነገር ይቅርብ ለነጻ ለውጣ ብሎ ከጣለ ነጻ ያወጣ ህዝብ ከምን ነጻ ያወጣ ህዝብ ያማራ ህዝብ እንዴት ነው ሊታገል ያልቻለው በየ ለራስ የጠይቃል ነው መፍቴ ያረኩት መጨረሻ ያገኘው ነገር ቀድሞ እንደሜ አስፋ ያገለጸው አይ ቲንክ በአዴ ነው በየ ነው ማስበው ምክንያቱም ፈረንጆቹ ኦርቶዶክስንና አማራን እናጠፋለን ብለው ያን ጽሁፍ ለቲፒኤልኤፍ ለኢፒኤልኤፍ እና ለኤልኤፍ ሲሰጡ እነሱ እንዲተገብሩላቸው አንደኛው ስትራቴጂ ይሄንን ሜጆሪቲ የሆነውን ህዝብ በስነ ልቦና በፕሮፓጋንዳ በእትኛው መንገድ አሳንሶ ማሳየት ሜጆሪቲ ሆኖ ይያለ ሜጆሪቲ እንዳልሆነ ማሳወቅ ከመሬት ተነስተ ማይኖሪቲ ሆነውን ደሞ ሜጆሪቲ አርገማ ማቅረብ የሚፈልገውን የፈለጉት ነገር ማግኘት እንዲችሉ ማለት ነው ከዛ ሰው በስነ ልብ ሆነ እንዲጎዳ ለራሱ መብት እንኳን እንዳይታገል ሌላው ኢትዮጵያ ኢማጂን ጠላት በየዙሪያው ያለባትን ሀገር መሳሪያ እንዴት ነው የምትነጥቀው እኔ በጣም የተቃወምኩት ነገር ሚሊተሪ ግሬድ የሆነ መሳሪያ ሚሊተሪ ግሬድ የሆነ መሳሪያ ህዝቡን ሊታጠቅ አልፈልግም ግን ይሄ ራሱንና ቤተሰቡን ሀብቱን የሚከላከልበት መሳሪያ ግን መታጠቅ ግዴታ ነው ህዝቡ የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን ግን ይሄ መንግስት ያደረገው ነገር ምንድነው ብትሉ ኦልሞስት ኢትዮጵያን እኮ ትስቃስፈትቷል ትግራይ ትስቃስፈትቷል አማራ ትስቃስፈትቷል የሚችለው ነው ያን ይሄ መንግስት በደቡብ ትስቃስፈትቷል አሁን የሚወረን ማን ነው ሶማሌ የሚወረን ቀጥሎ ሱዳን ኤርትራ 
ይሄውላችሁ ይሄም ይሆኖ ምንድነው ይሄ መንግስት ያንኑ የመጀመሪያ የተናገሩት ትልቅ አጀንዳ የሚያስፈጽምበት መንገድ ስለሆነ ነው ሌላው መርህ አልባ ግንኙነት ነው ያለው በኤርትራና በኢትዮጵያ መርህ አልባ መሆኑን ምናቀው አንድም ቀን ለምን አይነት ግንኙነት ለምን እንደተደረገ ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትር ለኢትዮጵያ ህዝብ አቅርቦት ያቀም ይሄኛ ያል ነገር ይሄ ሁሉ ሰነድ ሲፈራረም የተፈራረመው ሰነድ ስለምን እንደሆነ በምን ጉዳዮች እንደተሰናድ እንደተፈራረመ ምን አሳልፎ እንደሰጠ ምን እንደተቀበለ አይነገረንም ስለዚህ ያ ካረባ ሀገሮች ጋር ሄዶ ምን እንደሚዋዋል ከኤርትራ ጋር ምን እንደሚዋዋል ከሱዳን ጋር ምን እንደሚዋዋል በኢፌክቱ ነው ምናቀው ይሲ በጣም ያልታደልን ህዝቦች ነን በኢፌክቱ ምን እንደተወጋ ሳይሆን ሳታውቀው በኋላ ሲሞቅ ትኩሳ ሲኖርብ አሃ የተወጋውት ነው ብለ እንደማወቅ ማለት ነው ምን እንደሚወጋ ሳታውቀ ይሲ ይሄ እንደማለት ነው እኛ ከኢፌክቱ ብቻ ነው አብይ የሚሰራው ነገር ምናቀው ሰው ሲሞት በቃ ይሄ ነው ማለት ነው ዛጋ ይሰራው ይሄ ነው ማለት ነው ያልን ብቻ መቀጠል ነው ያለው እንድና ሳጥቶናል ማለት ነው መርህ አልባ የሆነ ግንኙነት ስላለው ማለት ነው ፕሪንሲፕል ዲያል ሆነ በተቋማት ያልተሰ ውስጥ ተግባሪ ያልተደረገ እሱና እሱ ብቻ የሚያቆ ይቅርታ ማረግ ጥያቄን በመሃል ሳልዘርጋው አልቀረውም የመጨረሻ የጠየቀን ጥያቄ የመጨረሻው ጥያቄ ይቅርታ በዚህ ሰዓት አሁን ትግራይ ውስጥ ሀለኛ ተውስና ችግር ውስጥ ገብቷል ለዚህ የተዋለ ነው የኤርትራ ጦር ስራይትም በትግራይ ገብቷል ገብቶ ኦፊሻሊ ባልሆነ መንገድ ብዙ ችግር እየፈጠረ ነው ይህ ችግር ደግሞ የኢሳያስና የአብይ ፐርሰናል የሆነ ግንኙነትና ፐርሰናል የሆነ ሚስጥራይ ንግግር ነውና እንደ ሀገርም እንደ እንደውናችንም ሆነ እንደ ህዝባችን የራይ ህዝባችን ነውና ይሄንን ሐላፊነት ይወስተማን ነው ምንስ እየተደረገ ነው እኔ ሙሉ ለሙሉ የሚወስተው አብይ ነው አሁን ምንምለው ይሄን ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄ ነገር ቀርቦለት እንደዚህ ሁን ያለው ምንም ነገር የለም በተቋማት ውስጥ የሰማን ጤና የለም ኢቭን አሁን በትግራይ የሚነገረው ኤርትራኖቹ እየገቡ ሰዎች ይገላሉ ምን ሰማው ዜና ማለት ከተላየ ምንጭ ሴቶች ይደፍራሉ ንብረት ይሰርቃሉ የሚል ነገር አለ መንግስት ደግሞ ይሄንን በሰነድና በእውነተኛ ነገር ያረጋግጥም እና መርህ አልባ ግንኙነት መኖሩ ጥያቄ ውስጥ የለው ምክንያቱም የውጭ ሀገር ሚዲያዎችም ዘግበውታል እነሱ ለራሳቸው ኢንተረስት ዘግበውት ሊሆን ይችላል ግን there is a fact fact አለው በውስጡ የኤርትራ ጦር ኢትዮጵያ ውስጥ መግባቱን የኢትዮጵያ ጀነራሎች መስክረዋል ስለዚህ መርህ አልባ ግንኙነት ነው ያለው አገራችንን ለዋላዊነታችን ያስደፈረ ነው ምን እንደው ምን ይላሉ እንደው ማሁን በቅርቡ የሰማሁት በናቅፋ ከኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ኤክስፖርት የምታረጋውን ፕሮዳክት በናቅፋ ለመግዛት ይፈልጋሉ ይላል ኢትዮጵያ ኮ ዶላር የምታገኝበትን ኤርትራ ዶላር ታገኝበት ብሎ እንደመጠየቅ ነው ይሄ ምን አይነት እንደሆነ ሊጋባኝ አልቻለም አንድ ሚሊየን አከባቢ የኤርትራ ስደተኞች በኢትዮጵያ አሉ ስደተኞች ከሆኑ በስደተኝነታቸው መኖራቸው ክፋት የለው ግን እንደሱ ነው ወይ ነው አንድ ሚሊየን ህዝብ በዚህ መንገድ ያስገባው እንዴት ነው ኡነተኛ ስደተኞች ናቸው ወይስ የኢሳይያ ሰላዮች ናቸው ወይንስ አዲስ አበባ ያለውን የድምጽ የመርጫ ጉዳይ ለማስክ ኢምባላንስ ለመፍጠር የመጡ ናቸው ካብይ ጋር በመተባበር ዊ ዶንት ኖ በምን መንገድ እንደመጡ ነገር መታወቂያ ተሰጥቷቸው ይቀመጡ አይቀመጡ አናውቅም እና ብዙ ነገር አናውቅም ከመገመትና ውጤቱን ከማየት ቀደም እንዳልኳችሁ ከእንጂ መንግስት የሚያሳውቀን ነገር የለም አያሳውቀን በጨለማ ነው ለመምራት የሚፈልገው የጨለማ አገዛዝ ስለሚሰራ የድብቅ የሰይጣናዊ ስራ ስለሚሰራና የትግራይ ህዝብ ለንጮሁለት ይገባል ምንድነው ያለው ትዚላችሁ እንደሆነ 30ሺ 30ሺ ስደተኛ ለኛ የሳምንት ስራ ነች ምንድነው እቺ ብሎ ነበር የት አለ ታዲያ ይሄ 30ሺ ውስጥ ተጓጉዞ ስደተኛ ከሱዳን ለምን አልቀረም ለምን እንደ ኢትዮጵያ ትግራይ ውስጥ እርዳታው ምናምን አልት 
አይ ኖ የቲፒኤልኤፍ ተንኮል እንዳለ ምንም ጥያቄ የለው ግን የቲፒኤልኤፍ ተንኮል መፍቴ የሚያገኘው ለኢትዮጵያ ህዝብ ሆነቱ በመንገር ነው የኢትዮጵያን ህዝብ በመጠቀም አይደለም እና ለኢትዮጵያ ህዝብ ሆነቱን አልነገረም ይሄ መንግስት በውስጥ ብዙ ነገር ይሰራል ድሮ ይገደላቸው እንድሮ ያሰራቸው የሆነ ቀን እዚህ ጋር ወንጀል ሲሰራ አዲስ አበባ ወንጀል ሲሰራ ያ አዲስ አበባ ወንጀል ለመሸፈን አንዱን ሰው ያመጣል ደብረጾንን ያመጣል ያለ በሚቀጥለው ደግሞ ስባት ነጋን ያመጣል ታያዘ ያለ ሁኔታዎችን እየፈለገ ስለዚህ ኡነቱን አይነግረንም ማለት ነው ይሄ መንግስት ለታጥሩ አላንስ ያስፈልገናል አሁን የሚያስፈልገው ለኢትዮጵያ ለትግራይ ህዝብ ሆነ ላጠቃ ለኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ነገር ነው ቀድሞ እንደሜ አስፋው ይተናገረው የኢትዮጵያ ህዝብ የስልጣን ባለቤት መሆን አለበት ከምንም ነገር በፊት ከመርጫም በላው ከምንም በፊት እሱን ካደረገን በትግራይም ሆነ በየትኛው የኢትዮጵያ ክፍል ውስጥ ወንጀል የሚሰራ የውጪ ኃይል አይኖርም ምክንያቱም ቀድሞ ሰራዊቱ ስልጣን ይኖራል ለዚህ ነው አብይን በመጠቃቸው ነው የትኛው ቦታ ላይ የኢትዮጵያ ሰራዊት የሚደፈረው እንጂ ማንንም የሚደፈረው አልነበረም ለወቅቱ ለጊዜው እግዚአብሔር ይስጥልኝ ጊዜ ወሰነ እሺ በጣም እና መሰከናለሁ ያ በትክክል ብለዋል እስካሁን በውይይታችን ለተረዳውትም ከራሴም ግን እዛቤ የኢትዮጵያን አማራ ትግሬ ኦሮሞ ሚለውን ልዩነት እንትቶቶ በአንድነት ሆኖ ስልጣኑን በእጅ ማስቀባት እንዳለበትና ህብረቱን ማሳየት ማቻል አለበት ምክንያቱም መንግስት እየሄደ ያለው ከወያኔ በባሰ አገሪቷን ወደ ቁልቁለት በሚከት ሁኔታ ነውና እሺ ወንድሜ ያስፋው በዚያ ያይዘ የምጠየቀ እንግዲህ መስፈንም እንዳለው አንተ ቀደም በረምን አክተዋል ትግራይ ላይ የሚደረገው ደባ አለ ህዝቡ ተራም ሁላል ሴቶቹም እየተደፈሩ እንደሆነ ነው በመተከል የሚያልቁት ኢትዮጵያውያን አሉ እንዲሁ ሌላ በአማራ ስም ተሰይሞላቸው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ሰራቶች ይታረዳሉ እና ታባቶች አቅም የሌላቸው ሰዎች በሙሉ እየታረዱ በግሬደር አንድ ላይ የሚቀበሩበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄ ነገር የሰሜንን የፖለቲካውን ሁኔታ ብልጫ ለመውሰድ ታስቦ የሚሰራ ሲራ ነው ወይስ ምን ምን ለነው ይችላል ያው ግራ ተጋብተናል በጣም በኢትዮጵያ ውስጥ በአቢ ዘመን የምናየው ጭካኔ አይተንም ሰንተርም አናቀምና እስቲ ሁለቱን ማያይዘ በአጭሩ አብራራና ወደ ሚከጥሩ ጥያቄ ነው እሺ ተንቲ አመሰግናለሁ ማረግ ቀደም ትንሽ ሐሳቤ ላይ ተቋርጦብኛል አጠራርጌ እሱን ሸፈኘው አልፋለሁ በተለይ ህግ ማስከበር ጦርነት ነው ተብሎ የተቀመጠው ጭምብሉን መግፈፍ ስላለብን ነው የተካሄደው ጦርነት አቢ የግል ስልጣኑን የግል ቺቺ ስልጣን ብሎ እናቱ የተነበዩለትን ስልጣን ለማስ ላለመልቀቅ የንክስናው ለማረጋገጥ ያካሄደው ጦርነት ነው አቢ ለዛች ወንበር ባይሳሳ ኑሮ በጣም ጦርነቱ ሊቆምባቸው የሚችሉ ሰፊ እድሎች ነበሩ እስቲ በትግራይ ውስጥ ያለቁትን 800 ሰንት ሺህ ነው የጦር ኃይል ያዘጋጀው አዲስ ውልድ አገር የሚጠብቅ ለዚቹ ለኢትዮጵያ ቆ ቀጣይ ቀጣይ ግብጽ ለሚመጣብን የሱዳን መጥቶ 50 ሜትር 50 ኪሎ ሜትር ለገባው መከላከል የሚችል አንበሳ ወጣት ትውልድ አለው በማይረባ ፖለቲካው ውስጥ ወጥቶ ያስፈጀው ያ ኃይል ቆ ለሀገር መከላከያ ሊገባ የሚችል ለልማት ሊገባ የሚችል ኤም ሁሉ ታሳብ ያላደረጉት ሁለቱ ወደ ፓወራቸው ለመምጣት ያካሄዱት የፓወር ስትራገል ኦርነት ነው ተብሎ በታሪክ መጻፍ አለበት መደምደም አለበት ምንም የህግ ማስከበር የሚባል የለበት አብይ ይሄን ለማስቆም ኦርነት ውስጥ ከመግባቱ በፊት አመላካች ነገሮች ነበሩ የመጀመሪያው ሹማኛ ሉኮ የሰሜን እዝን ባለ ስልጣን ሲልክ ሂዳን ተቀበልን ብሎ ካውሮፕላን ማረፊያ ሲመልሱት የዛን ጊዜ የትግራይን ጉዳይ የለት በእለት በጥንቃቄ ሊከታተለው የሚገባ ነበር አንድ ድክመት ቁጥር አንድ ድክመቱ ነው ያመራር ወታደርነኝ ይላል ግን ስትራቴጂ ቲንኪንግ ስትራቴጂ ወታደርነኝ የመምራት ብቃትም የሌለው ሰው መሆኑ ነው ነው ያረጋግጥ የማቀው ሁለተኛ መከላከያውን ሞብላይዝ አደርጋለሁ ብሎ በአስበበት ሰዓት ላይ ወታደሩን ከትግራይ ወዲያና ወደዚህ ሞብላይዝ አደርጋለሁ ሲል አታረጉን ብሎ ወታደሩን አስቁመው ስቴዲየም መኪኖችን በሙሉ ወስደው ወታደሩን አፈርደው ሲያግቱት የዛን ጊዜ ቆም ብሎ ሀገር እየመራው ነው አይደለሁም ብሎ ራሱን ስትራቴጂካሊ ላይ የሚገባ በሰፊ እድል ነበር የቀደመ ተመልከት ዛሬ እነሱ መተው ጦሩን ስኪዋጉት ድረስ ቂጡን ስኪዋጉት ድረስ 
መባነን አልነበረበት የሁለት ሌላው ምርጫ ምርጫ ካይዳሎ አልፈልግ ቢራሴ ምርጫ ካይዳሎ ብሎ ቲፒኤልኤፍ ምርጫ በራሱ ሰዓት ህገ መንግስቱን ጽሶ ሲሄድ የዛን ጊዜ አችልም ብሎ የዛን ጊዜ ምርጫ ቢወስ ወታደሩ አልተወጋን ኢሚዲየትሊ ሰቦቹን ቦረንቶ ይዞ ለወጣቸው ይችላል ነበር ከትግራይ በዛን ጊዜ ሳይወጋበት ተመልከት ምርጫ ያካሄዱ እኛ ምን ዋጋው ምርጫው አረና ካሸን ምን አይነት አናሊሲስ ነው አረና ካሸን ነፈ እንጂ ቲፒኤልኤፍ ካሸን ነፈ ይቀጥል ያው ያው ነው በጣም ፑር ፑር የወረደ አናሊሲስ የወረደ ይሄን ብቻውን እንኳን እናውራው ብድር ምን ያህል የዘቀጠ የፖለቲካ ጭንቅላት ብቃት የሌለው መሆኑን የምናስቀምጥበት ጊዜ ይመጣ ተመልከት እዛ ላይ አልሰራም እዛ ጋር መቆም እዚ ግን ይመጣና የሸግር መንግስት ይቋቋም በራዊ እርክ ብለው ደብዳቤና ወረቀት ለልደቱ ስለጻፉ እና ኢንጂነር ኢልቃል ስለተናገሩ ህገ መንግስት ብሎ እስር ቤት ወረውራቸዋል እዛ ትልቅ የህገ መንግስት ግንደሳ ሲካሄድ ዝም ያለ መሪ this is poor leadership skill ያሳየበት ነው ስልጣን ብቻ እሱ ወእናቱ ያለሙለት ስልጣን ማየት ብቻ ነው እሷ ነች ወካል ተጨምጨውለት መጣቁ ጫለ ወረቀት አነበበ ህዝብ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የምንለው እኛ ስንጪ ጮሄ ነበርው ና አጀንዳ ወሰደ ለተከለት ይሄ ህዝብ የዋ ህዝብ ነው ኢትዮጵያ ከተባለ አይጨክን ያን ሁሉ ኃጢያቱን ረስቶ ያዘው ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን በሙሉ የጣለን ሌላው ዋን ነው ዋን ነው ወደ ጦርነቱ ሲያስገባው the theory of dynamic change dynamism የለውጥ ህግ ነው የለውጥ ህግ በፊት ነው የምርጫ ክርክሩ ላይ ነገር ያጫውላው ግን ቦታ ሰባት መጥቶ ነጻውጥቶ ኢትዮጵያን ወደ ዲሞክራሲ ያሸጋግራቱ እናንተም ስልጣን ማሰጡ ከሆነ ነገር ግን በግሩፕ ዳይናሚክስ ውስጥ ራሳቹ ሳኮርዱ ትቀየራላችሁ ከፎርማ አርጋችኋል ቲፒኤልኤፍ ፎርማ አርጋችሁታል ሰባት ሆናችሁ ኖርማ አርጋችኋል ደንብ እና ሀጋውጣችኋል ህልማችሁ ከዛም ስቶር ባረጋችሁ ስትራገል ፓወር ስትራገል ከደርግ ጋራ ከራሳችሁ ጋር ከዛም ፐርፎርማ አረጋችሁ ስልጣን ያዛችሁ ልማት ምን ምን አላችሁ ከዛ ክሎዚንግ ነው ዘ ፋይናል ስቴፕ አሁን ያለው ኦርነቱ በሙሉ የክሎዚንግ ስቴጅ ነው አጆርን ምን ነው ፓርት ማለት ስለዚህ አቢ ስልጣን ከያዘ በኋላ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠይቀው የስልጣን ፍላጎት ባግባው ባለመስ ፈጽሙ የለውጥ ሂደቱ ልክ ቀን በራሱ ላይ የመሸ እንደሚሄድ ለውጡ በግድ ብሄር ነበርበት ኦርነቱ ውስጥ ተቀበየ ገፈው የዳይናሚክስ ሙኖ ሌላው ምክንያት አሁንም አቢ ህገመንግስ የማይቀይር የኢትዮጵያ ህዝብ የማይዳምጥ ሆነ ይመጣበታል የውርጫ ቢያውት ይዘንብን መጣለን ምን እንደው ለዚህ ስለዚህ ይሄ ለውጥ የመጣው ዋን ያ ያ ጦርነት እነዚህ ነገሮች በሙሉ ማከለ ያደረገና በዳይናሚክስ ውስጥ ያለፈ ነው ብዬ ነው መመልሰው ቀድም ሌላው አሁን አንተ ወደ አልከው ወደዚህ ወደ ትግራይ ውስጥ ልምጣልና በኋላ ደግሞ በመርጫው ጉዳይ ላይ አነሳው ጥያቄ አለ መልስ መጣበታለሁ ጊዜ ካለ ይሄ ከኤርትራው ጉዳይ ጋር በተያዘ ቀድምም በጨረፍታ ነግቻለሁ አቢ እንዴ አገር ነው እንጂ እየመራ ያለው ትዳሩን እኮ እየመራ አይደለም በአገር ስትመራ በ ፖሊሲ በህግ በደንብ ነው የግል ምሮንና ትዳሪን ብቻ ነው ከማንም ጋር በሚኖር ግንኙነት ፕራይቬሲ እንጠብቀን እሱ ከአረም ጋር ሄዶ የሚያደርገው እንደ ትዳሩ ነው የሚመረው የሚመራ ታገሪቷል እንደ የግል ጉዳይ ከአይሳያ ሳፖርት ጋር ሲሄድና ሲመጣ የሚዋዋለው የሚሰራው ነገር በሙሉ ፕራይቬት ነው ሱዳን ሲሄድ ፕራይቬት ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ምን እየተሰራ እንዳለ ምን እያለ እንደሆነ አያቅም ገድባ እንደርጋቸው ቦታው ላይ ቁጭ አለ እንጂ ምንድነው የተሰራው ምንድነው የሆነው ካረቦት ጋራ ኢትዮጵያና አብ እየተረጋገሩት ምንድነው እንዴት ብሎ ሆኖ ናገኘ this all basis ቦታው ይዟ ቁጭ አለ እንጂ ደምቀ መቆንንም በለው አሁን ማናቸውም የሚያቁት ነገር የለም ስለዚህ አሁንም የኤርትራ በኢትዮጵያ በትግራይ ውስጥ ገብቶ ያንን ሰባይ ጭፍጨፋ ሊካሄድ የተቻለበት ምክንያት አንድም አብይና ማን ነው ኢሳያ ሳፖርት ያደረጉት የግል ስምምነት የግል ስምምነት ምን እንደሆነ ስለማይታወቅ ስለዚህ ያ ሁሉ የሰባይ ጥሰት ለትግራይ መቆርቆር አለብን እንደዚህ ጋር ትላንትና ትግራይ አውነት ለምን አልጾሁም አማራ ሲጨፈጨፍ የሚሉ አንድ አንድ ሰዎች አሉ ቲፒኤልኤፍ አንቆ ያዘው ህዝብ ነው የትግራይ ህዝብ አንድም ነገር በተቃውሞ ማውራት የማይችል ሰው ሆኑን የኢትዮጵያ ህዝቦች ወይ ልትረዱት ይገባል ለምን አልጾም የትግራይ ህዝብ ዛሬ ደሞ ለነሱ ምን ጮህ አይባል ያ ሳይሆን ትግራይ የነበረችበት ኮንቴክስት ንጻነቷን ያጣ ህዝብ በቲፒኤልኤፍ ተቆርንፎ ያያዘ ህዝብ እንጂ ሰባዊነት የቆደለው ህዝብ አይደለም ኢትዮጵያዊነቱን ያጣ ህዝብ አይደለም ትግራይ ህዝብ ስለዚህ አሁን ለሎቻችንም ስለ ትግራይ ህዝብ ሰባዊ መብት መጣስ ማውራት መታገል ማንሳት ተጠያቂውን አካል ወደ ፍርድ እንዲቀር ፕሮሞት ማድረግ ማሳወቅ መቻል አለብን ነው የሚለው ይሄንን ነው በትግራይ ዙሪያ ባለው ጉዳይ 
ከመርጫ ጋር ቅድም ያነሳሊ የጠየቁ የጠየቁ ጥያቄ ክሊር አርገለና የሰሜን ነበላይነት ለሞሰድ የታሰበ ሩጫ ያለ ይመስላልና ምክንያቱም እንደዛልኩ ምክንያት በትግራይ በኩል ራብ አለ የሰባይ መብት ተሰጥ እንዳለ ሰማለ ተነገና ጦርነቱ መተናቀቁና ለበተናቀቁ ምን አይነት ኮንዲሽን ላይ እንዳለ በግልጽ አይነገረ ለክ እዚህ ጋር በኒሻንጉል ጋር መስኪን አማራ ኢትዮጵያኖች ሲገደሉ አጀን ለማስፈጸሚያ እንትና ተያዘ እንትና ተገደለ ማብራሪያ መግለጫ በተለያየ በነሱ ሚዲያዎች ሀገር ቤት ከውጭ ፕሮፖጋንዳ ይሰራበታል ሶ አማራው ጋር የሚደረገው የህለር ዳታ የኢትዮጵያውያን ድምጽ ህዝቡ ከገባበት ከዘረኝነት መከራ ለማላቀቅ ሆኖ ህዝቡ መፍቱን እንዲያውቅ የሚረዳ አቅጣጫ ተቋሚ ሚዲያ በመሆኑም ከናንተ አስተያየት በቀር ጉዞ የለምና ሐሳብ አስተያታችሁን በመለገዝ የጉዞአችን መንገድ ተሆኑ ዘንድ በትህትናን ጠይቃለን የኢትዮጵያውያን ድምጽ ህብዝ ህዝብ በጣላት እንደከፈርጆ እንዲቀመጥ ተፈራርቶ እንዲቀመጥ አድርጎ ተንደጋና የፖለቲካ ኤሊቶቹ ደሞ በማሽማቀቀ በመምጣት በመግደል በመበተን የኦሮሞ ማይበላይነት ለማምጣት የሚሄዱት አይነት ሩጫ በረም ይታያል ብዙ ሰዎች ነው ይሄዱት ባንተ ይታ ምን ትላል እስቲ አስኮ እንደዛ እነዚህ ሰዎች ሊያስቡ ይችላሉ ምክንያቱም ፖር ፖለቲካ ላናሲ ሊሲስ ነው ያላቸው ምናልባት አማራውና ትግራዩ ሲፋጭ እኛ የበላይ ኮንዲሲ ወይንም መልካም አጋጣሚ እየተፈጠረልን የተስፋፋን በመሄድ አገሪቷን የበላይነት እንቆጣጥራለን ብለው ሊያስቡ ይችላሉ። አሁን ባለው ኮንቴክስት ራስዎ አብይ ነው ሄዶ ተላትሞ ከትግራይዎች ጋር ተጋጅቶ ያለውና ጦርነቱ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ሆነ እንጂ እንዳሰበው ያማራ ህዝብና የትግራይ ህዝብ አሉ። በፊት እየታሰበ የነበረው ነገር አማራና ትግራይ ሁለቱ ጋር ነበር ጦርነታቸውንም ወታደሮቻቸውንም እንዲያስጠጉ የተደረገ ወደ ክልል አካባቢ እየተፈጠረ ያለ በሁለቱ መተላለቅ መሐከል የኦሮሞ ማፖለቲካ ራሱን ሴፋስ ሳይድ ላይ ተጠብቆ የሚሄድ ነገር ግን ያ ከሽኳል ብዬ ነው ማለት ምናልባት እዛ በቢንሻንጉል አካባቢ የመስፋፋቱ ሂደትና ህዝቡን ሰባይ መብት በመጣስ ህዝቡን አማራን እየገደል ቁጥሩን አሳንሳለ ብሎ ማሰብ ያ በጣም ያወረደ አሳሳሰው ነው የሚሆነው በዛ ይበላይነት አይገኝ ይብልጡኑ በአጠቃላይ እንደ መንግስት አገሪቷን እየመራ ያለ አብ በሱ መንግስትና ስርዓት ውስጥ ይሄን ያህል ሰው በጀኖሳይድ ይያለቀ በመሆኑ እሱ ሳይሆን ዛሬ ዋሽንግተን ፖስት ኒውዮርክ ታይምስ በሙሉ በአለም ላይ የጀኖሳይድ እየተፈጸመባት ያለች ሀገር ብሎ እና ይሰጥ በመሆኑ በሱ አገዛዝ ስር እንዳለ በአንድ ቀን የጊዜ ጉዳይ ካሎነ በስተቀራ አቢ ታሪኩንና ወንጀሉን ጽፎ ጨርሷል በቃ ጨርሷል በተጠያቂነት እንደሚጠይ እንደሚቀርብ አንድ ታሪክ አጋጣሚ ቢያንስ ቢያንስ በጽፈት በታሪክ በታሪክ እንኳን ይጻፍለታል ቢያንስ ገብቷል ምን አይነት ዛሬ ነህ ሂልት እንዲናቸው ነው አብይ ያያዘው ኖቤል ሽልማት ቫልዩ ለሱ ከተሰጠው የኖቤል ሽልማት ጋራ የማይተበት ጦርነት ስለንጋር ቅድም ባነሳው እድሎች ነበሩ ወየኤርትራን ጦርነ ለማስቆም የሰላም ሰው ተብሎ ነው ኖቤል ተሰብስበው አይደለ እኛ 30 አመት ስንታገል ኢትዮጵያ ውስጥ ቲፒኤልኤፍ አጥማንታ ለመጨመሪያ ጊዜ ለኢትዮጵያ ትልቅ እድል የሰጠበት አጋጣሚ ተፈጥሮ ነበር ታዳው ታስተውሱ እንደሆነ ምን ይላልጭ ቲፒኤልኤፍ ሞደቋን ስታት አቅም ሲያንሳት ኦኬ አብይም ማይመረው እኔም ማልመረው የሽግግር መንግስት ባላደራ መንግስት ይቆጣ ይሄ እኛ 30 አመት ስንታገልበት የነበረው እድል ወያኔ አጥሟን ወገዋን ከተሰበረች በኋላ ትግራይ ስትሄድ የሰጠችው ትልቅ ጎርገን ኦፖርቹኒቲ ነበር አየ ያንን አብይ ተቀብሎ ለስልጣኑ ባይጓጓን ነው ይሄ ጦርነት ውስጥ እንገባለ አንገባ ከዛ ባላደራ መንግስት እንጣ ቀድም ወንድሜ እንዳለው ወደ ሪፈረንደም እና ኮንስቲትዩሽን ሄደን ህዝብ የስልጣን ባለቤት ይሁን ነው ከያሉት ቲፒኤልኤፍ ኮች አየ ሲሸነፉ ነው ቢሆን ቢሸነፉ ኢትስ ዋትስ አ ጎልደን ኦፖርቹኒቲ ያብ የስልጣን ፍላጎት ስለሆነ ያንን ሚሳረገና የውንቱንም ከሜዳሊያውን ከሰላምነት ወደ ጦረኛነት ወደ ጀኖሳይድ ገዳይነት አስተላልፎ ያንን ሜዳሊያ ይሄ ነው አንዱ ሚሳረገው ኦፖርቹኒቲ ፕላስ እሱ ብቻ አይደለም ቲፒኤልኤፎችም በራሳቸው በጊዜ ሲነገራቸው የጋራ ምክር ቤት ብለው ሰብስበውንኛ ፖለቲካል ኢንጌጅመንት ሰላማ የፖለቲካል ኢንጌጅመንት እና ከይድ ፖለቲካችን ናሰን እና ሰልጥን ብለን እንጂ ከያድን ጋር አራት ኪሎ ምክር ቤት ፓርቲያችንን ይዘን አዲስ ትውልድን ስንከራከረ የነበረው ለነሱ ተለጣፊ ወይንም ለማጎብደድ አይደለም ዛሬም ያው አብይ እነ ግቦ ሰባትን ሰብስቦ የፖለቲካ ካውንስል ብሎ 
Samson watu wali ya stereotype ya copy mna darabu na doctor Abraham mna darabu na Izema anya ngin talanta na si sadbun min si iha wala anya ba tarabeza zura yu liyu na tachin na wada demokrasi ni shagagar ya milinji ya tarra akwam ya tarra sub inna ya lam party osh na ban bayto pe politika tiglus ba sala sa amatus ya tanagar na tabala lechim ya ni irs bar susa balal tone moto andu hen na mulo na ya semen politika calculation nda zako na wud kno አይ ሳካላቸው የበላይም አይሆኑ አሁን በያዘው አከሄድ ኦሮሙማ የትም ሊደርስ አይችልም ምክንያቱም ኦሮሙማ ራስ ኦሮሚያ የምትባላ አገር በሁሉም ዙሪያ በሌሎች ብሄሮች የታጠረች ስለሆነች በኋላ አገር ሆነ ያለው ስትል ከዚህ ከዚህ ነው የሚያወጋት በእያንዳንዱ ያ ብቻ አይደለም ራስ ኦሮሙ የምትለው ህዝብ ዛሬ ራስ አሁን ኦሮሚያን አስተዳዱ ብሎ ነጻውት ብትላቸው የሾአ ኦሮሙ የወለጋ ኦሮሙ ያርሲ ኦሮሙ ያረ ኦሮሙ ያለ እሱ ደሞ ለመገንጠል የሚካሄድ መቆሚያ የሌለው ነው ኢቭን እነሱ Sultan ሳይዙ ኦሮሞ ወገንሰማን ወገንሳለ ማን ነው የሚሉት እነ ሰባ ሰብ ብለው ፈጥረው ነበር አይደል እንዴ ማን አንድ አምብሬላ ሳሎ ብላም ኦጋ ሳሎ ብላም ይባላል ኦጋ ብቻ ተበልከት እዛው ሰዶ ለምን ነው ያልቆሙት መቆም አይችሉም ይያንናናቸው የኦሮሞን ህዝብ ፍላጎት ሳይሆን ዊዶው ዘብ ይያንዳንዱ ኤሊት የኤሊት ፍላጎት የራሱ ኢጎ ነው እንጂ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ አይደለም የኦሮሚያ ጥያቄ ብትለው የኦሮሞ ህዝብ አርሶ መብላት በፍቅር መኖር ማምረት ንብረቱን የትም ቦታ ሄዶ ሸጦ መኖር ነው የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ እንጂ ያ ሀገር ጥያቄ ያለው ኦሮሞ የለም የለም ኤሊቶችና ለዚህ ነው ሊሰባሰቡና አንድ ሊሆኑ ያልቻሉ ስለዚህ እንኳን የ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ እነታ አስተሳሰቡን የበላይ አርዶ ሊመሩ ቀርተው ኦሮሚያ የምትባለውን ሀገር እንኳን እንደ ሀገር መምራት አይችሉም ወደፊት የሚያልሙዋት እርስ በርሳቸው የሚጠፋፉናቸው ነው ሙሉ ወንድሜ በጣም አመሰግናለሁ በረም ባርጋ ግልጽ አልጋ አስቀምጣ ያለናል ለተመልኮች ለተማልካቾቻችን ግልጽ እንዲሆን የኛ ሚዲያም ሆነ እንግዶቼ በበየር ለዩነትና በቋንቋ የበላይነት አያም ነው ግን ለእንደው በነሱ በሚሉት መንገድ እንኳን ለመሄድ ይሄንን ጥርት አርጎ ኢትዮጵያዊነትንና የኦሮሞን ፍላጎት የገለጸልን ነው እንደማችን አስፋው ጀቤሳ በእናት ባባቱ ኦሮሞ ጥርት ያለ ኢትዮጵያዊ ነው የኦሮሞን ህዝብ ፍላጎት ሳይሆን ኤሊቶቹ ያካሄዱ ያሉት እናብኝ የራሳቸውን ጥቅም በኦሮሞ ህዝብ ማጀርባ ተደብቀው ሴም ላይክ እንደ ቲፒኤልኤፍ ኪሳቸው ለመሙላትና የራሳቸውን ጠቅም ለማሟላት ነው የሚባራቱትና ኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ ብዙ እንደምትወዱና እንደምትነቁ ተስፋ አረጋለሁ መስፍኔ ወዳንተ እንግዲህ ይሄንን አሰምተና ያው በሩይ ባራዳ ቋንቋ ሻሻ ነው ይባላልና ሻሻ ነው በቃ አሁን ያው የማይገርም አዲስ ነገር ነው ይሄ ሁላ ባለበት ሁኔታ ኢትዮጵያ በዚህ ሁሉ ሁኔታ ውስጥ ሆና ምርጫ ማካሄድ ይችላልች ወይ ብዙዎቻችን አትችልም ያለ ነው አትችልም ካለ ችግሮቹ ምንድናቸው ማትችልበት ምክንያት እስቲ እሱን ገለጽ አርጋ ሰምተን እሺ ወንድም እግዚአብሔር ልጅ በጣም አሁንም ከይቅርታ ጋር አንድ ወደ ኋላ ሄጂ አንድ መናገር ምፈልጋው አለ በሰሜን ፖለቲካ በሰሜን ፖለቲካ ወደ ኋላ ብዙታችሁአል እሺ አሳጥረው አሺ የሰሜን ፖለቲካ በዚህ በጣሊያን በእንግሊዝ በጀርመን በግብጽ በነሱ ስፖንሰርነት እኮ ነው ለስልጣን የበቃው ይሄ ሶስቱ አራቱ ልበለ ኢፒኤልኤፍ ታሪካዊ ጣላት ታሪካዊ ጣላቶቻችን እነዛ ናቸው ጣሊያን እንግሊዝ ጀርመን ግብጽ ምክንያቱም እነሱ ናቸው እነዚህ ነርቸር ያደረጉት ማንን ኢሳያ ኢፒኤልኤፍ ሻቢያ ቲፒኤልኤፍ ወያኔ ኦኤልኤፍ ኦነግ ኦብነግ የሚባል ደሞ አለ የኡጋዴን ምናምን እንደዚህ የኡጋዴን በራይ ነጻነት ግንባር የሚባል all this olf lf lf ሚባሉት ሁሉ ጸረ ኢትዮጵያ አቋም ያላቸው ናቸው የሚገርማቸው ነገር በኢትዮጵያ 90% የፈለገ ዛሬ የፈለክ ነገር ብታወራለት ቀድም ባለፈው ዛሬ ለብራ ነገ ለውነታችን ያሉ አዲስ አበባ ልጆች አሉ አይደለም የሆነ መንግስት እዚ ግቡ ገንዘብ ሰጣለው ሲል ተቀብለውታል ገንዘቡን በነጋታው የሰሩለት ልክ እንደዛ ዛሬ በየቦታው ብታይ እንጂ 90% በትንሹ 90% የኢትዮጵያ ህዝብ ኢትዮጵያዊነቱን አጥብቆ ይወዳል ኦሮሞ ብትለው 
ትግሬ ብትለው አማራ ብትለው እንደዚህ እንደዛ ነው ኒማም ነው ይሄ ነው ኡነቱ እና እነዚህ ታሪካዊ ጣላቶቻችን እንደሆኑ ህዝቡ እንዲያውቅ ፈልጋለሁ እነዚህ አራቱ የኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ድርጅቶች ከነዛ አራቱ ከውጪዎቹ ጋር ታሪካዊ ቁርኝት እነሱ ናቸው ሬዲዮ ጣቢያ እንኳን የሚሰጣቸው እነሱ ናቸው እኮ እዚህ ድረስ ያደረሷቸው ይሄንን ከፋፋ የሆነ ድንበር ሚባል ድንበር በአገር ውስጥ ድንበር እኮ እንኳን ከአገር ውስጥ በአገሮች ማከለ ያለ ድንበር እንኳን የግጭት ምንጭ ስለሆነ ጣጥፍቶታል አገሩ እኛ አገር ውስጥ አምጥተው ድንበርን የከተቱብን እነዚህ ናቸው ኢኒዌስ እሱን ጨርሻለሁ ኦኬ ሊከተል ኖቤል ፕራይዝ ዊነር ምርጫው ምርጫው አው ምርጫውን ነው ያልከይ ምርጫው አሁን ባለው አሁን ባለው አሁን ባለበት ሁኔታ ሰው ምርጫ መሄድ አይቻለም ምክንያቶቹ ሁለት ናቸው አንደኛው ምንም መጋው መሰረት የለው እሱን ከፈለጋቸው አስረዳለሁ ምንም መጋው መሰረት የለውም ምርጫ ለመምረጥ ህጋዊ መንግስት ህጋዊ የህزب ሰነድ የለም ኢቭን ህገ መንግስት የሚባለው አሁን ያለው ህጋው ወጥ ነው ህጋው የሆነ ምርጫ የህزب ተወካዮች የሉም እንደገና ሲጀመር ይሄ አሁን ያለው ህገ መንግስት ተብሎ ያለው ህገወጥ ብቻ ሳይሆን ወንጀለኛ ነው ሲጀመር ደግሞ የኢትዮጵያ አይደለም ምክንያቱም የኢትዮጵያ ከሆነ ህገ መንግስት የሚባል ነገር ውል ነው የሰዎች የማህበረሰብ ውል ነው ሰዎቹ ካልተዋሉበት የነሱ አይደለም ማለት ነው ኢትዮጵያውያን አልተዋሉበትም የኢትዮጵያ የሚል አንድ ነገር የለው ስለዚህ የኢትዮጵያውያን ውል አይደለም ውሉ የማን ነው እነዛ አራቱ ጣላቶቻችን የነሱ ውል ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ ውል ስለሌለ ውል በሌለበት ስልጣን የሚመነጨው ከህزب ነው حزب ኮንስቲትዩሽን ይፈጥራል ህገ حزب ይፈጥራል ህገ حزب ኢንስቲትዩሽን ይፈጥራል ተቋማት ይፈጥራል ከተቋማት ውስጥ አንዱ የመርጫ ኮሚሽን ፓርቲዎችን ይወልዳል ወያውልዳል ከነዛው ውስጥ አንዱ ነው ስልጣን የሚይዘው የመንግስት ስልጣን የሚይዘው ያ የመንግስት ስልጣን ያዘው ነው ህገ መንግስት የሚያወጣው ከዛ ነው እንግዲህ መንግስት የሚመራው ማለት ነው አሁን አንዱም ነገር የሌለበት ቦታ ላይ ምርጫ እንዴት ይከዳል አንድ እሱ ነው ሌላው ደግሞ የሚመረጣለው ይሄ ነው አሁን የሚመረጥ መንግስት ብቻ ነው ወይ የሚመረጣው የሚመረጥ ነገር እኮ አለ ለመምረጥ እንኳን የሚመረጥ ነገር አለ መንግስት ብቻ ነው እኮ ያለው አሁን ወይ ደግሞ የመንግስት አፊሌት ይሁን የመንግስትን ጉዳይ የሚያስፈጽሙ ግን በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ተቃዋሚ ብለው ስማቸውን የሰየለጠፉ እውነተኛ ነገራቸው ግን የመንግስትን ስራ የሚያስፈጽሙ ናቸው ስለዚህ ለህزب አማራጭም የለው الناس እውነተኛ ዲሞክራሲ የሚፈልጉ በአገራችን ውስጥ ታስረዋል አብዛኛው ፖለቲካ ድርጅት ተሰርዟል አማራጭም የለም ሲጀመር ግን ከመሰረቱ ህገ ወጥ ስለሆነ ከመሰረቱ ህግ ፍትህና ፍታዊና ነጻ ምርጫ የሚደረግበት ምንም መሰረት የለው ፍርድ ቤት ነጻ አይደለም መከላከያ ነጻ አይደለም ደንነት ነጻ አይደለም ምርጫ ኮሚሽን ነጻ አይደለም ይሄ ሁሉ ነጻ ባልሆነበት ነጻ ፍርድ ነጻ ምርጫ ሊደረግ ስለማይችል መጀመሪያ ተቋማትንና ማቋቋም አሁን እንኳን ቢመረጥ እንኳን ሌሎች እንኳን ቢመረጡ ይሄ መንግስት እኮ ነገ ቢቀም ኮሮጆ ቢገለብጥ ምን ታረጋዋል መሰረ ቢተኩስብ ምን ታረጋዋል መከላከያ በነሱ ነው ደንነቱ በነሱ ነው ፍርድ ቤቱ በነሱ ነው ስለዚህ መጀመሪያ ልጓም ማበጀት አለብን ልጓም ያ ልጓም ምንድነው የህزب የህزب ሰነድ ማዘጋጀት ያስፈልጋል ህገ ህزب የሚባለው ወይም ኮንስቲትዩሽን የሚባለውን ቀደም ከሰራን በኋላ ብቻ ነው ወደ ፍርድ ቤት ወደ ምርጫ ምን ሄደው ሌላው ልፋት ነው ዝም ብሎ መልፋት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ በቂ ሞቷል ካሁን በኋላ መሞት የለበት 2021 ለኢትዮጵያውያን የድል ዘመን ነው የድል ዘመን ይሄና ተጠራጠሩ ወዳጆች ምንም አትጠራጠሩ ሰው ያወቀለት ይሄ ደግሞ መብቱ የኢትዮጵያ መንግስት ፈርሟል የኢትዮጵያ ህዝብ ሲጠይቅ ሁለት ሁለት ዛሬ መፈልከን አ 2013 በሚል ይሰራል ተከክክል 
ብቻ 13 በኢትዮጵያ ከይቅርታ ጋር በኢትዮጵያ 2003 የኢትዮጵያ የድር ዘመን ነው ኢትዮጵያ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ حزب ባለስልጣን የሚሆንበት ደህነት ነፃ የሚሆንበት መከላኪያ ነፃ የሚሆንበት ፍርድ ቤት ነፃ የሚሆንበት ዩኒቨርሲቲዎች ነፃ የሚሆንበት ቢሄራ ምንድነው መገናኛ ብዙሃን ነፃ የሚሆንበት እኛ ደግሞ በአገራችን አግዛብየር የሰጠንን ትልቅ ጸጋ የምንበላበት ዘመን ነው ብለን አባቶቻችን መጸለይ ያለባቸው ከገንዘብ መውጣት አለባቸው ቤተክርስቲያን በገንዘብ እጇ ወደ ኋላ ተጠርፍሮ ታዝሯል አውነታ ተናገርም በጥምቀት እንኳን እግዚአብሔር እውነትን ባወጀበት ቀን እንኳን ወታ ላይ ይናገሩ በመስቀል እውነታ ይናገሩ ሌላ ቀን ማጭራሽ እውነታ ይናገሩ ገንዘብ እጃቸው ወደ ኋላ ታስሯል የኢትዮጵያ አባቶች ዕውቀት ሳይንሳቸው ሁሉንም ማለት ያደሉም አንሉ አሁንም በመተከል ሄደው ሁሌ ለህزب ለህزبን ባ የሚቆሙ አባቶች ይሉ አሉ ጥቂት ሆኑብን እንጂ ግን ብዙ ብዙ የኢትዮጵያ አባቶች ይሄ ጊዜ ሁሉም የህزب sultan እንዲገኝ ነው መስራት አለበት በጸሎት በማንቃት በቤተክርስቲያን በማስተማር በመስበክ ይሄ ሁሉ መደረግ አለበት እግዚአብሔር ስጥኛ አባቴ ታንክ ዩ ቬሪ ማች ፎር በጣም አመሰግናለሁ በጣም በጥሩ ሁኔታ አርገን ይገለጽከው ከመርጫ በፊት የሚቀርቡ ነገሮች አሉ ምርጫ በዚህ ሁኔታ ቢደረግ የኢትዮጵያ ድካም ነው በቃ ድካም ዝም ብሎ ተመሳሳይ ነገር ለመፍጠር ሌላ ስቃይ በላይ ሌላ መጫን ነው ነው ኢቨን እንኳን የሃይማኖት አባቶች አውነትን ለምናገር በማይመኩርበት ሁኔታ ላይ ከነ አብሽዋሽ መንግስት ምን ነገር አጥንቁ ነውና ያን ለማረግ ደራጀት አንድ ላይ መሆን ካርደን ለተጣባባቂነት ማያዝ ነው እንጂ ቀድሚያ የሚሰጠው ምርጫ ለማድረግና ህግ ህዝብን በኢትዮጵያ ውስጥ ማስለገገ ነው በቃ ይሄን ህግ አራዊት ማስቀየር ነው አሁን መስፈን እንኳን ከተቆም ከሆነ እንኳን የማቀውን አንድ ነገር ይይለናል በማል ካሳንስ ላይ ቅዱስ ወራይል ቤተክርስቲያን የጸበል ቦታ አለ የጸበል ቦታ በጣም ከማርጀቱ የተነሳ በአዲስ መልክ የተሰራ ነው ያንን ምናሰራውኛ ወጣቶች ነን የወራይል መንፈሳዊ ወጣቶች ያካባቢ ወጣቶች በመንፈሳዊ አገልግሎት ላይ ያለ ከቤተ ክህነት አንድ ምርቱ ለልማቱ የለመረት ፍላጎት የሚያሳየም አካል የለም የረዳም ይለም ይታይ እንግዲህ የቅዱስ ወራይል ጋር ይገ ከአዲስ አበባ ቤተክርስቲያን ትልቁም ብር የሚያስገባ ቤተክርስቲያን ነው ለራሱ ኳን ሆነ አይችልም ማለት ነው እግዚአብሔር የማይፈሩ ስብስቦች ናቸውና ገንዘብ ማግኛ ሱክ ጮሃት እኮ ነው ድሮ መከላ መናሃሪያ ስትይ ድሮ ትዚህ ለሃል ጮሃቱ በዚህ 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 ነበርኩ አሁን ቤተክርስቲያን እኮ እንደዛ ሆኗል የጮሃት ምንጭ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ትዚህ ለሃል ኢየሱስ ክርስቶስ የሆነ ቦታ ሲያይ ይሄንን እየፈነቀለው ምናምን ይሄ የኔ የኔ ያደለም ይያለ እንደዛ የሚሆንበት ቀን ይመጣል በጣም 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 ሆ ዝብካርቦ አንዱ የነማሰው ምክንያቱም ኢቨን አሁን የቤተክርስቲያን ፎቆች የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተብሎ ሱቆቹ ቢከራዩት እኔ የሃይማኖት እኩልነትን አከብራለሁ ግን ሙስሊሞች ወዳጆች አሉ ሙስሊሞችና ፕሮቴስታንቶች ናቸው ያን ፎቅ ቢከራዩት ህግና ደም ያወጣላቸው መስገጃ ሰዓታቸው ሲደርስ ምንም አማራጭ የላቸው እዛው ቤተክርስቲያን ውስጥ ይሰግዱት ያባ የሚጋጭ ነገር ነው ራሱ እና የሰገዱት ላይ ምንም ጥፋት የለም በፈለጉት መንገድ ህግና ደም ስካልወጣላቸው ድረስ ለለ የፈለኩት ቤተክርስቲያኑ ለገንዘብ ነው እንጂ ቢፈልጓት ኢቨን የከፈቱት ሱቅ ቋም በምን አይነት ማሬጅ ማረግ እንደሚችሉ አያውቁም እና ወደ ጉዳያችን መለስ በጣም ጥሩ እይታ ላይ ያየው ለማለት ነው መስፈን በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያለን ወንድም ያስፋው ምርጫው ማከይድ ማይቻል ከሆነ የፖለቲካ ተቋሚ ፓርቲዎች ምን ማድረግ አለባቸው አንድ ከህዝብ እንዲጠብቃ ሁለት ሶስተኛ ደግሞ ምርጫው ከተደረገ ያዲስ የምርጫው ዋና ስትራቴጂ ቦታ አዲስ አበባ ነው አዲስ አበባ ላይ መንግስት ተቋሚ ፓርቲ በትኩረት መንቀሳቀስ እንዳለባቸው እናምናለን ስለዚህ ተቋሚ ፓርቲ እስቲን ስትራቴጂ ቦታ እነሱ ኦሮሞማ ብለው የሚያስቡት ፊንፊኔ ለመመስረትና ትልቋን ኦሮሞ ለመመስረት የሚያስቡት ቦታ ለማዳን 
ትንሽዋን ኢትዮጵያ ለማዳን ተቃዋሚ ፓርቲዎች ምን ማድረግ አለባቸው ሶስቱ ጥያቄ በተናርገስቲ ነው እሺ አመሰግናለሁ አሁን በድጋሚ ድሩን ስለሰጠኸኝ ማረክ እንግዲህ በኢትዮጵያ አሁን ከላይ በተከስናቸው አጠቃላይ የኢትዮጵያ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ውስጥ ሆና በኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ማከሄድ ይችላል ብሎ የሚያምን ሰው ከሆነ ነኝ ጠነኛነቱን እጠራጥራለሁ ወይንም በአንድ ሀገር ውስጥ ያለውን የፖለቲካ ብስለቱንና ወይም ኢንተሌክቹዋል ግምቱን እኔ ኢንተሌክቹዋል ከሆነ ጤንነቱን ነው ምጠራጥረው በኢትዮጵያ ውስጥ በምንም መልኩ ትግራይ ውስጥ ያንን ያህል የሰባዊ ቀውስና ውድመት ባለበት ጦርነቱ አልቋል ተብሎ ባለበት ሁኔታ ውስጥ ህዝቡ እየተደፈረ ከዚህ በላይ ምን ነገር አለ ስለ ምርጫ ለታስባት ይችላል ንብረት ሀብቱ እየተበዘበረ በምዕራብ ወለጋ ህዝብ እየተገደለ በኦነክሸኔ በዚህ ወኩል ኦነክሸኔና መከላካያ ውስጥም ስልጣን ላይ መባሉት እና ሽመልስ አብዲስ አምና በሙሉ ኮሆናጎች ናቸው ሲፋቁ ቁጫሎ እንጂ የሚያስፈጽሙት ያንኑ አላማቸው ነው ግልጽ ነው ተናግረዋል ስለዚህ በወለጋ አካባቢ እንዲህ ያለ ምስክልቅል ህይወት ባለበት በሚንሻንጉል አካባቢ ኦሮ አማራ ህዝብ እየታረደ እንዲህ ያለ ሰባዊ ቀውስ ባለበት ምርጫ በየትኛው ኮንቴክስት ነው ምርጫ ሊካሄድ የሚችለው እንደው እህሊና ያለው ሰው ሞ ምርጫ ሳይሆን ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ነው ሀገሪቷ ላይ መታወጅ ያለበት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጆ ሀገሪቷና ህዝቡ ተረጋግጦ ሰላማዊ እንቅስቃሴውን ውሎ መግባት አርሶ መኖሩን ዘር መስራቱን ማረጋገጥ ነው እንጂ በዚህ ሰዓት ውስጥ ምርጫ ሊመርጥ የሚችል ህሊናው የተዘጋጀ ህዝብ የለን በመጀመሪያ ደረጃ አንደኛ እንደዚህ አይነት ህዝብ የለን ስለ ምርጫ ያስብ እየታረደ የሞተ ያለ ሰው ከሌለ ለመሾም የተዘጋጀ ህዝብ አለው ኢትዮጵያ ውስጥ አንዱ ይሄ ነው ትልቁ ፋክት ያፈጠጠው ሁኔታ ሁለተኛው እንደው ምርጫ ይካሄዳል ብለን እንኳን እናስብንን ያለው መንግስትና ስርዓት ትላንትና ቲፒኤልኤፍ የሚባለው ነው አይደለ እስቲ እንደው አንድ አህያን እንውሰድ በመሳሌ አህያ ማንንት ወልዳለች የራስዋን አህያ ውርንጭላ በመልክም በምን ማህያ ራስዋን እንደምትወልዱ አይደለ ስታያት ቁጭ ያ አበያ አመድ መንግስት የቲፒኤልኤፍ የያድ ድልቦች ውርንጭላ ነው የዛችሁ የትንሽ ይዋህያ በቃ በሕገ መንግስት በኮንስፓረንሲ ፖለቲክስ በሴራ በሰዋይ መብት ተሰጥ ኢሃዲ ግራፍ አብይት 15 አመት 27 አመት ተከትፎቶ ያደገው በዛ ስራት ውስጥ ነው የሚተገብረው ያንኑ ነው አዲስ ነገር አመጣ እንደኛ አይነቶች ለ30 አመት የጦር ሰዎች ብንሆን ሜቢ ሕገ መንግስቱን ቀይራለ እንዳልነው የመሌ ፖሊሲ ቀይራለ ምክንያቱም የምንታገለው ለዛ ነው ከኢሃዲ ጉስ ይወጣ አህያ ያወለደችው ያንኑ አህያ ነው ያችሁ ውርጭላ ነው የሚበስሉት እና ውርጭላ ደግሞ ከናታ ጎን ተያዳለች እንጂ ገቢያም ስትሄዳ አይተከውና እኔ በደንብ ኤክስፒሪያንስ ስለ ሐላፊነታ ተሸከመ ሐላፊነቱም የውስጥ መንግስት አይደለም እና ሽመልስ አብዲስ አውርጭላ ናቸው ለሐላፊነት የበቁ አይደለም ያቸው እስቲ ሚናገሩት ሚሰሩት ሀገር ቢመሩ አይደለም አገሪቷ የው በውርጭላ ነው የምትተዳደረው ስለዚህ ነው ውርጭላ ፓርቲ የውርጭላ መሪ ስለዚህ ውርጭላን በውርጭ አብዮት ነው እናሰው በውርጭ በውርጭ ከባድ ነው ይህ ስትራቴጂ ለመጀመሪያ ጊዜ ዲዛይን ያረኩት ደለ ሐሳቡም ስትራቴጂውን ተጽፏለ አብይ ኢትዮጵያ ማሻገር ሆነ በውርጭ አብዮት ነው የሚመጣው የውጭ አብዮት ማንንም ሰው ቀላል መስዋዕትነት ብቻ ነው የሚከፍለው ብቻ ስማርት ሞባይል ይዛችሁ ቤታችሁ ቁጭ ማለት ብቻ ነው መጥቶ መከላካ ያገናኙ አይተኩሳችሁ ጾታይ ዛን ጊዜ ይጀመር ስለዚህ የውርንጭላ መፈንጫ አንሁን ሐላፊነት መሸከም የማይችሉ ያልበሰሉ ኤክስፒሪየንስ ልምድ የሌላቸው ገበያ ከናታቸው ጋር ነው አብሮ መሄድ ያለባቸው ውርንጭላው ገበያ ነው የምትሄድ ማለት ማጫንባት እና ሽማልስ አብዲሳ የዚህ አይነት ናችሁ በዚህ ነው መሰል ኤክስፒሪየንስ የላቸው አገር ቀርቶ ወረዳ ቀበሌ ለመብራት አቅም ያለው ሽማልስ አብዲሳ በተስ ዋይ ኢትዮጵያ በመንታቅል ትልቅ ህዝብ ኩሩ ህዝብ ላይ ያ ሁሉ ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ያገር መሪዎች ትላንት እንደምናቃቸው ዓለም ያደንቃቸው ሰዎች የመረዋት ሀገር ነጭ ዛሬ በእነዚህ አይነት ሰዎች መጫወቻ ያደረጋ ታቢ አሚ ደሞ ከመለስ የተማረው አጥሜ ለላቸው ችሎታ ለላቸው ሰዎች ባጠገቡ ሰበስብና እሱን መላክ አድርገው የሚያጨበጭቡ ለሰው ማስቀመጥ ይሄ ከመለስ ዜና የተማረው ስልት እንጂ አገር ሊመሩ የሚችሉ ፓሽነት የሆኑ ስኪል ያላቸው ሰዎች እንዲመጡ ማይፈልግም ሲማክሩትም አይሰማ ዘስ ሶ 
ከዚህ ውስጥ ምንም አይነት ዲሞክራሲ አይመጣ ሊመጣ አይችልም ሌላው የተቋሚ ፓርቲዎች እየተሰረዙ ተመልከት ዋና ዋናነት ልደቱን አሁን ቢጨግራቸው ፓርቲን መስረት ቢሆን 10000 ገና እስኪያስፈሩም ድረስ እንኳን ምርጫ ያልቀልቀባ አዲስ ፓርቲ ስለዚህ ሄዶ ሌላው ውስጥ ነው የገቡት አየ ምርጫ ያላቸው እንዲ ያደረገ ተቋሚ ነኝ የሚሉ ፓርቲዎች ፓርቲ እንዳይኖራቸው ሪፕረዘንት እንዳይኖራቸው የሚያደር እነሱ እንድንል ያሰረ ወነተኛ የህዝብ ተቋም የሆኑትን እንደ ኢዜማ ያሉ ደግሞ ለሱ የሚያጨበጭቡና ምንጣፍ የሚያነጥፉ እንት ደግሞ እድል በመስጠት አስመሳይ ተጫዋቻጫዋትና አሯሯጭ አድርጎ ይመጣ እንደ አይነት ሁኔታውስ በኢትዮጵያ ፖለቲካውስ ዲሞክራሲ አይስራት ወለዳል ወይም ምርጫ አይካሄድ ብለናና ምንም እንደው ራሱ ያወሩም ፖለቲካ በራሱ ከነው ፈይቆ ነው ጣለን ይያለ ነው አይደለም ዲያሁን ተመልከት ካሁን ነው ወጣለው ሲት ዮሮፕ ሆስት ውስጥ የሚያስነሳው ፖለቲካ መራራ ጉዲና በየዛተ ነው ተመልከት ጆር ፈታልን ይያሉ ነው ጆር የታሰረው ሰማሪያዎቹን በማሳረድ ህግ ነው በፖለቲካ አይደለም አብይ ከፈታው የታረሙ ሰዎችን የህግ በላይነትን ድጋሚ እንደጣሰ ነው ቆጥረው ረገጣት እግሩ ስር ነው የሚረጣት አብይ አብይ ጆርን ከፈታ እስከንድር ነጋን ግን ማፍታት ይችላል እስከንድር ምንም ሀጋት የለበት ሁለቱ ጨለማና ብርሃን ናቸው አየ ስለዚህ እነዛ ይፈታልን ይያሉ ነው ኦሮሚያ ውስጥ የሚመጣውን የፖለቲካ ቀውስና ጨዋታ እናያለን የየትኛው ፖለቲካ ፓርቲ ነው እስ ደሞ አሁን ሄዶ ኦሮሚያ ውስጥ መቀስቀስ የሚችለው ሰው ማጫት የሚችለው ብርሃኑ ነጋ ሄዶ ኦሮሚያ ላይ ሰባ ማካሄድ ይችላል አማራ ሄዶ መሰብሰብ ይችላል ከአዲስ አበባ ይወጣል ኢዜማ የሚባል ፓርቲ ከአዲስ አበባ ይወጣል አዲስ አበባ ውጪ ኢዜማ የሚባል ሄዶ ህዝብን ሰብስቦ ፕሮግራም ማስተዋወቅ አይችልም ያቀዋል በዚህ ደቶ ውስጥ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚወለድ ዲሞክራሲ የሚወለድ ምርጫ አይኖርም እንደውም አደገኛ ሁኔታ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈጠረው ከምርጫው ጋር ተያይዞ የሚነሱ ያልታሰቡ ቀውሶች ይመጣሉ ብዬ ነው መገመተው ከዛ ውጪ ቆም ብሎ ለ3 አመት የሚቆይ የገ መንግስታዊ ሪፈረንደም የሚካሄድበትን በተባበሩት መንግስታት የተፈረመ ስርዓት ያለው ኮንስቲትዩሽናል ሪፈረንደም የሚካሄድበት አሰራሮች አሉ ዳኞች አገሪቷን የሚቆጣጠሩበት አሳይን የሚደረጉበት ኢትዮጵያ ይሄን ህግ ፈርማለች ወደዛው ውስጥ መግባትና መምጣት ነው ያለብን ነው የሚለው ከዛው እጪ ምንም ምርጫ የለንም ነገር ግን ይሄ ሁሉ ሁኔታ ያለ ምርጫው ይካሄዳል ብርቱካን ቢደርሳ በታሪክ ተጠያቂ እንደምትሆን በተለይ አዲስ አበባን ስኬጁል በማሳሳትና ለኦሮሞማ አሳልፋ ለመስጠት ኦሮሚያ ላይ ሄዶ ከፈረ ከመረቁ በኋላ በልሰው ደግሞ መታወቂያ በተቸበቸቡ ሰዎች ድጋሚ እንዲመርጡ ለማድረግ እድል እየተመቻቸ ስለሆነ በዚህ በታሪክ ተጠያቂ እንደምትሆን ሁለተኛ ምን ያህል ነው ካፓሲቲዋ? እስቲ የምርጫ አስፈጻሚዎችን በየወረዳና በየቀበሌው የሚሄዱና ምርጫ የሚያስፈጽሙ ሰዎች የትላንትና የይሃድን አሁን መልሰው የዘው ካትሎች አይደሉ ወይ? ምን ያህል ነጻ ሰዎች ናቸው ምርጫውን የሚያስፈጽሙ? ነው እሱ አለች እንደ መንፈስ በእያንዳንዱ ቦታ ላይ ቁጭ ብላ ካርድ ምትቆጥር ምትታዘብ አንድ እሷ ለንዙ ለጻነት ሊናስላላት የምታካሄደው ምርጫ ፍታይ መስሎ ይታያታል? ህዝብ መዘጋጀት አለበት ግን ዜና አላስፈስ ድም የሚል ኃይ በእያንዳንዱ ቦታ ላይ መቆም አለበት ድምጹ ቆሞ የሚያይ አዲስ አበባን ግን በትግላችን ምርጫውም ከተካሄደ እያንዳንዱ ወጣት ካርዱ መውሰድ አለበት ይያለው ባለፈው ቢሳካም ባይሳ ምክንያቱም ምርጫው በእኛ አጅ አይደለም ይከተላል ስኬጁል ተይዟል ከተካሄደ ዝም ማለስ ለለብን አዲስ አበባ እንዳትወሰድ ካርዳችሁን ሁላችሁም ወስደው መተባበክ ብቻለኛ ሀገ መንግስት ይደም ኮንስቲትዩሽን ሪፈረንደም ነው ምንለው ያ ማድረግ በማይቻልበት ሁኔታ ውስጥ ግን አዲስ አበባ ለኦሮሞ ማሳለፈ መስጠት ስለሌለብን ቢያንስ የተቋሚ ፓርቲዎች አሰናለብ ኢትዮጵያን ለማዳን መቆም አለባችሁ እና ልደቱ እና ኢንጂነር ይልቃል ከባልደራስ ጋር ልዩነት ሊኖር አይገባም አንድ ባልደራስን አንድ ላይ ሆናችሁ አንድ ፓርቲ ሆኖ እንደ ቅንጅት ነው አዲስ አበባ ላይ መወዳደር ያለበት የኔም ፓርቲን ጨምሮ ምንም ከኔ ቁጥጥር ውስጥ ስለሆነ ነው ስለዛ ብዙ ማውራት ማልችለው ብዙ ኢንፍሉዌንስ የለኝም እዚህ ሆኘ እንጂ ኦኬ ይሄ ነው አንድ ላይ ሆነ ማለት ይመጣል ወዳንተ ኦኬ በጣም ጥሩ አስፎ በረም ማርባ አስቀምጦታል ያው የጠየቀው ሶስት ጥያቄዎች ክሊር ነው በቃ ህዝቡ መሆን የሚችለው መጀመሪያ ካርድ ይዞ መዘጋጀት ነው ግን የመጀመሪያ ምርጫ ማረ ያለበት ምርጫው እንዳይካሄድ ማለት ነው ምክንያቱም የሚቀርመው ቀድም መስፈን እንዳስቀምጠው ህዝብ ሳይ ያስፈልገናል ህዝብ ሳይ በመላይ ከገ መንግስትን በማስቀየር ላይ ከዛ በኋላ ነው ኢትዮጵያ ምርጫ ሊኖራትም ተቋማትም ተሰርተው አስተማማዊ ነገሮችን ማስመስለው 
ولا مسفني ما متعود تياك وعسى الناس كندرنا كان بتملكتها سلام يتلف تارتوا الناس كندرنا بما يكون بعد هذا الشيء جوارن لما تشتغل تمشي تاسو جوارن كان بكرتشر ليوست نبفرد بيتورو النار السشي اسكندرنا كمان على قبله ولا تزبط لفترة نجا على الجوت أنا أروح أشوف فون. كنت أنا كمجال مرة ولا موسى. كنا ملا. عدنا عدنا شادنا هي منا بسوا يا 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 ديسامة كان تبا سلطانو أنت تكما كاديسا بوليس كهومو يتطرعون سلف وده مكان كلو يمي عمز مجلة شخص مستجم روان إيهم كهيك عنصر يشل على لوي ده مثال ياو كتو بياس آه نجا علي مريتشني هو يمي سلف بيو هو أتمي كاون بيو إذا ما ميدقت بيو Wira mu, abi ya syakiran alih mil self bion tak masalah saya nak kisah demi dah kipio, jalan tu deka terkau mu masa itu kerja lajuan, balance alun ada garis topi os, bermakna kata mati soal ini kiri, anda tahu? Show anda me exist link, eh kono, lek eh nak kiri kat telal baka, bezihun orang kat nama kat telau. تقامات كالفة أرن كدمن فرد بيتين نزع كلا رجنا مكلا كان نزع كلا كدي من الجرقة شو كله نزع خان نارك بفيت يمن نارك ونجر كله بيجك أنو سوربرايز وبزونه عيالكم دمو أنا بس نجر نمي مزول عيالكم يقف يقفو بزات عيالكم أو نت عندنا مشهد كن ما عارفنا عيالكم مشهد ما إيش أرشى اللي هو مشهد أو نت هو كن عندنا سلزي بقى هون يجي في أهز عند نجار بيشان ما تيجي كله سيمبل نجار ديمقراطية ما تيجي كله ديمقراطية ده مو متعاقنيه بحزب وسانينه فريدم أوف إكسبرشن يسولج سبعة أو يمر بتنو هون بعه بعند نجاك في الزمن فريدم أوف أسامبلي ما بتنو يسولج جندزيو إنت يونيفرسال ما بتنو قلي تنانتنا وزراء رجس تسمرن سمتها إيه ما بتنو بقى يسويش ما بتنو يونيفرسال ما بتنو إيه إن ما بتكل كل واحد على كذا كلهم بلا بروجن فرمان من دينه يشوف بيها غراسو ميلو يا سوق قال لنا يا سفك قال لهم كان قايل يا سوق قال سلام أيها الفندم يا إندم تارك تا سوق قال لنا ميلو تا سوق أول من دينه من جس ريسورسون من دي ما تبلغ من دي تبلغ من قدون منو منو اندي اندي عزق عجل لنو للي لا يدل لم ما سفق لا يدل لم ما ساوق لنو يهيتو بيه هقه قوال ميتا يقوص لنو سلازي هقه قوال لنو مكال كلا اجو جن اي غر منم سلف مكال كلا يدل لم يهو لجيوات ياس قد دال لكو خود ياس قد دال لكو يهيش كاني اجو مش عرش اي ليل لونو انا بزيان نقر منم انا انا مفتيه يلكون قدم اسفاون بلوال يمرج أكارد أشينن لا plan Z نيزوالن plan A هجمن قصنا no no هجهزبنا plan B هجهزبنا plan C هجهزبنا إسكا plan Y درس هجهزبنا يترى أيه نقدر مكرالن ما جرش أكارد تساكا دقمو كارد أشين سلازن هلا أشين plan Z دلاي دقمو الناس قر مالله مالتنا إننا يقر مال Maat yang orang mahu lihat, yang asfal anda untuk macam ni, maat halu, maat ni memang mereka cari lihat. Eh, untuk ni mana? Eh, kulit ni mana? Fitur ni, naik mifal lugu tu. Yeah. Ini ni, ini bau sihat. Aye, sihat aja un. Lama sih kau yang mias cili lah cew. Nak awal macam ni, misalnya tu negar. Yang misalnya tu orang je, lama sih fen. Majoriti yang milut, eh, sihat halu. Which is good shot. Ini macam mana negara lembut? Zaman itu majority, bauna tu. Ya, 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 ya,
በዚህ እንዳይሳሳት አይደለም አሁንቱ ግን አሁን ሜጆሪቲም ይሁን ማይኖሪቲ ጉዳያችን አይደለም እኛ ለምን ቲፒኤልኤፍም መርቶናል በግድ መምራቱና ያለፍቃድ መምራቱ ነው እንጂ እኛ አደረ ይለም አይመራንም በአናሳ በተባለ አደረ ነው አናሳ እንግዲህ እኛ ቢመራን ግድ የለብንም ዋን ነው ብቃት አለው ወይ አገር መምራት ይችላል ወይ ነው እንጂ እኛ ኦሮሞ ቢመራን ምን ችግር አለብን ችግር ኮ አይለብንም እኩልነት ነው የኛ ችግር እኩልነት ፍትህ አገራችን ውስጥ ከስር ከመሰረታችን ከሰብናችን ጋር የተዛመደ ነው እግዚአብሔር ያስተማረን ነው እግዚአብሔርን ስታውቅ የእግዚአብሔርን ስብ እና ታውቃለ ፍታዊ ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ፍታዊ ስለሆነ እግዚአብሔር የሚወዱ ፍታዊ ነው የሚሆኑት እውነትን ነው የሚወዱት ብርሃን ነው የሚወዱት ጨለማን አይወዱ አብዛኛው ኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ሃይማኖታዊ ነው ሃይማኖታዊ ስለሆነ ፈጣሪውን የፈጣሪውን የሚሰማ ነው እስልምና በለው ክርስቲያን በለው ለዚህ ነው በፍቅር የኖር ነው ሌላው ሀገር የሌለ አንድ እሱ ነው ይሄ መብታችን ነው ሌላው ምንድነው እኔ ቅድ ኢዜማ ተነስቷል በዚህ በመርጫው አሁን ምንድነው ታዲያ ሰላማዊ ሰልፉ ማረግ ያለብን ይልቁን በጣም በኢትዮጵያው የኢትዮጵያው መሞከር አለባችሁ እስከ መጨረሻው እስከ ደብጣ ብታይ ሞክሩ ግን መሞት የለባችሁም ለሰላማዊ ሰልፍ ቀድሞ አስፋው የተናገረው የውልጭ የውልጭ አብዮት ስለሚመጣ ለዛ በደንብ መደራጀት መቀናጀት ያስፈልጋል ከኢትዮጵያ ውጪ ያለን ሰዎች ግን ፍራ ያስፈቀድን አንድ ቀን ሰላማዊ ሰልፍ መቅረት የለብን አንድ ቀን ሰላማዊ ሰልፍ ከውጪ ያለ ነው በደንብ መውጣት አለብን ኢትዮጵያ ህዝብ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ህዝብ ያላገኘውን መብት እኛ እዚህ ስላገኘን በሰው ሀገር እሱን እድል ተጠቅመን ለኢትዮጵያ ህዝብ መጮህ አለብን እውነቱን ማሳወቅ አለብን የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ነገር ነው የሚፈልገው ዲሞክራሲ አንድ ነገር ነው የሚፈልገው ኮንስቲትዩሽን ከዛ በኋላ ሁሉ ነገር ሰላም ያገኛል ረጃጅሙ እነዛ አጃቸውን ያረዘው አራቱም እጃቸው ይቆረጣል የኢትዮጵያ ህዝብ የስልጣን ባለቤት ከሆነ ሚሊተሪው የሚያዘው ቢያገኝ 60 ኪሎ ሜትር ሲገባ አይጠብቅም ነበር ሱዳን ውስጥ መከላ ኢን ደምባ ያለቀሰ ነው ሲወረር ሚመራው ስለ ሌለ ነው የጥቅላይ ታማጆርሽም ተብሎ ግን ተንኮል ብቻ ነው የሞላበት እኔ ለኢዜማ መከራው አንድ ነገር አለ ኢዜማ ካሁን በኋላ ፓርቲ የሚሆን አይመስለኝ በኔ በኔ ግምጋማ በቃ ላሽቋል የህዝብን እምነት የበላ የትም አይደርስም ይልቁን ኢዜማ ውስጥ ጥሩ ጥሩ ኢትዮጵያውያን አሉ ተሳስተው ተበልጠው በግሩፕ በህዝብ በድምጽ ብልጫ ተበልጠው ያሉ አሉ እነሱ ይልቁን ካሁኑ ሚናቸው መለየት አለባቸው ይውጡ ከዛ ይውጡ ወተው ሌላ ቦታ ይግቡ አሉ እንደነ ባልድራስ ላይ አጠናክሩ ሌላው ማያድ የሚባለው ምን የሚባል ሌሎቹን ቢያንስ የህዝብን ድምጽ ያል የህዝብን እምነት ያልሰረቁት ጋር ከዛ ይውጡ ከዚህ የትም ከማይደርስ የኢትዮጵያን እምነት የበላ እንደዚህ እምነት የበላ አንዱ ትልቅ እምነት የበላ አብይ ነው ያ ሁሉ እምነት እንደሱ አይነት እድል ያገኘ እኔ በኢትዮጵያ ታሪክ አላውቅ ያን እምነት የበላ ትንሽ ትንሽ እነ ተልኮ ከዚህ ነው የሚጀምረው አታድ ግን በቃ ትንሽ ቆንቅ ትንሽ ነው ይሄ ሁሉ እድል ያ አሜሪካ መንግስት እንኳን እንደዚህ አይነት እድል የለውም እኮ እንግዲህ ዲሞክራሲ የሚባል ሀገር ለ ለየትም ጥራ ይሄን እድል ያገኘ መንግስት ይሄን ያበላሸ ምን አይነት ጀጅመቱ ፑር መሆኑ መታቀው በዚህ ነው አናሳ ለኦሮሞ ህዝብ ኮ ብዙ ነገር መስራት ይችላል ነበር በትክክለኛ በፍትህ ቢሰራ ኦሮሞ ህዝብ የሚፈልገው ፍትህ ነው ግን አናሳነቱ ትንሽነቱ ይሄን እድልና ይሄን ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ያበላሸው እና እነዚህም ሌላ ትልቅ እድል ያበላሽቷል ኢዜማ የሚባሉ ስለዚህ ምንድነው እዛው ውስጥ ያሉ ደጋፊ ምናምን ከዛ ወጣ እዛም ውስጥ ያሉ የፖሊት ቢሮ አባል ምናም ሆኖ ኢትዮጵያስፔት ደጎላባቹ እምነ ከሚባል አድርጅት ጋር ባትወግኑ ጥሩ ነው ለካሪራችሁም ስለማይበጅ ወጣችሁ ሌሎቹ ኢትዮጵያዊነትን ይዘው የቆሙ ሰዎች ጋር ተሳለፉ ነው ብለው ይሄ ነው እኛ ኢትዮጵያውያን ከውጪ ደግሞ ድላችን በ2013 የኢትዮጵያ ህዝብ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ድል ያገኛል ድል ሲያገኝ ደግሞ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ነው ኢትዮጵያውያን በዚህ እናም ሰግናለን በጣም እናም ሰግናለን 
የቀራ ነገር ካላችሁ ሁለት ሁለት ደን ተሰጣለሁ ግን እኔ ጨርሻለሁ ላስቶፕ ያንተን ጨምሬ ሶስቱ ያራደ ካርጌ ሰጣለሁ ለማለት ምፈልጋው መስፍን በጣም ጥሩ ጥሩ ነገር አስተዋል ምንድነው እነ እነ ልደቱ እና አስፋው እና አስፋው ደብሳ አገር ውስጥ ነው የሚታገሉበት ሰዓት የፓርላማውን ብርማየት ነው ለሀገር ጥቅም አይደለም ተለጣፊ ተደማሪ ለመሆን ነው እና በሲሉ የነበሩ ናቸው ነብራሃኑ ጫካው ነው ፍየል በሚጠብቁበት ሰዓት እነሱ ሰዓት ላይ ሆነ ለኢትዮጵያ በሚታገሉበት ሰዓት ማለት ነው አሁን ምን ተገኘ ከትግራይኛው ዶሮመኛ ሲቀየር ተለጣፊ ተደማሪ አይሰራ የፓርላማው መንበር ለማግኘት አይሰራ እንም በጣም በትክክል አርገ ነው አስተመጥላችሁ ለዚህ ማደጋፊዎች እንዳንዱ አለ ማራጋ አይነት ያሉ በጣም ምንወዳችሁ ለኢትዮጵያ መስዋዕት እንደተከፈሉ አሉ አይ ቲንክ በረብ ቆም ብሎ የሚያስሱ በጊዜ መጣ ይመስለኛል የተሸወሩበት ነገር ቢኖር ግዜ ያላቸው አረፈ ደም አሁን ልባችን ለስፍጥር ሌላው ደሞ ቀደም በጣም ደስ ሚል ነገር አስተዋል ፖሊስ ሰላም አይሰልፍ መጥቀል መከልከል አይችልም እኔም በዚህ ምኖርበት አገር ጀርመን ላይ አምስት ሺህ ሰው አምስት ሰው ሰላም አይሰልፍ ማረክ ፈለገ ያሳውቃል እንኳን ዜጋዎቹ እኛ ስደተኞቹ ሰላም አይሰልፍ ለማረክ ስለፈልግ በዚህ በዚህ ቀን ለማረክ ነው ብላ ሰንጣይ የታፊክ ፍሰት እንዳይገድመን ነገር ይሰቀላል ፖሊስ አጀባ ሌላ ሌላ ክፋት ነገር ላይብስበት አጀባ ይደረግልናል ለነሳ ነው ዘመን አረጋ ለምን እንደው አይትዮጵያ ውስጥ ሲሆን ፖሊስ ፈቃጅና ከልካይ ነው ነው ይሄንንም በራም አሱ በኢትዮጵያ ያዝ የሚሰራ በሴራ መፍት ያንተ መፍት የሆነው ነገር የተወሰደ በመንግስት ፈቃጅና ከልካይ ውስጥ እየገባ ነውና ከዚህ ለሞታት ሞክር ነው ወደ ወንድም ያስፈው እንግዲህ ስመጣ የያገውቼ በተገዱ ጨርሻሉ ይያስባሉ ግን የቀሩ ምጥናቸው ነገሮች ካሉ በጣም ረጅም ሰዓት ስለተወያየ በሶስት ደቂቃ ካልቸክ ባራ ደቂቃ ዘርዘራል ግን ቻንኪ ዩ በጣም ነው ማመሰግነው እኔም ጨርሻለሁ ግን በዚህ በመጨረሻው ጉዳይ ላይ ማጠናቀቅ እና የኢትዮጵያ አጉልቶ ሊይዘው የሚገባው ቅድሚያ ያነሳውትን አናሎጂ ይሄ ሞዴሉ በዚህ ምርጫ ዲሞክራሲ የማንጠብቀው ለምን እንደሆነ ያልነው የኢሃድ ጉላጅ ስርዓት ነው የውርንጭላ አያ ውርንጭላን ወለደች የሚለው በደም ይሄ ስዕል መሆን አለበት ለ ለፕሮስፔሪቲ ፓርቲ በስዕል በአኒሜሽን በምን መገለጽ አለበት ይሄን ኮፒ እስቲ አበይ ከ ኢሃድ ከቲፒኤልኤፍ ስርዓት የሚለይበት ብሎ ነው አውቶ ዞ ሊያሳይን ያ የተገኘ ነፃነት የሚባል ምን ማን ሲንግል አንድ አንድ አርፍተ ነገር አውጥቶ ይሄን ነፃነት ሰጥቶናል አብይ የሚባል ነገር የሚወጣ ልዩነት የለው ኮንስፓሬሲው ቀጥሏል ማሰሮ ቀጥሏል ዘረኝነቱ ቀጥሏል እንደው ማጠበቀው ልክ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሉይ ክዳንን ላይ ምንድነው ያለው ብሉይ ክዳንን ልፈጽመው ነው የመጣውት ነው ያለው አይደለ ልሽራው አይደለም ይሃድን በኢስሙላ የሰጥቶት የነበረው የክልል የኔነት የኔነትን በ በአብይ መንግስት ሊፈጽመው ነው የመጣው ለክ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊፈጽመው እንደመጣ በአዲስ ኪዳን አብይ አህመድ የኢሃድ ግን ፖሊሲ ለምሳሌ አንቀ 39 እኮ ቲፒኤልኤፍ ያስቀመጠው ያው ሸጥ ነው ማንም ቢጠይቅ አይሰጠው ከመለስ ዜናይ ፈቃድ ውጪ ይሄ ምናምን ፕሮሰስ ሄደ አስፈረመ አይሰጥም አሁን ግን አብይ ሊፈጽመው ነው የመጣው ከኦሮሚያ ይጀምራል ከኦሮሙማ ይጀምራል አየ በዚያ አናሎጂ ልትይዙት ይገባል ለኢትዮጵያ ህዝብ ስለዚህ ውርንጭላ መንግስት የ አብይ አህመድ ደንበኛ አናሎጂና ምስራ አድርገን መውሰድ አለብን ሁላችን ኮፒ ነች በቃ እቺ እቺ ነች ውርንጭላ እንደሞ በውርጭ አየገጥሙ ውርንጭላ እንደሞ በውርጭ መምጣት አለብን አንድ ይሄን ይያዝብ ሌላው ምንድነው በዚህ ውስጥ አንጋሳው ነበር ኤኒዌይ ኤኒዌይ አው ይሄው ነው ዋና ጉዳይ እና አብይን በዚህ በለውጡ ሂደቱ سنፈልጋቸው ፈልገና እናገኛቸው የዛው የኮፒ ስርዓት ነው ዲሞክራሲ ሊያዋልዱልን አይችሉም የመጥበት መንገድ በሙሉ ኮፒ ናቸው ስለዚህ ከዚህ ስርዓት ውስጥ በእውነቱ አዲስ ነገር እንጠብቃለን ብለን ማሰብ የለብንም ከዛ ይልቅ ግን እያንዳንዳችን ምን መስራት አለብን በኢትዮጵያ ውስጥ በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ በተለይ ምን ያልማትም 3 ሀይሎች ሊወጡ ይችላሉ አንዱ ባልደራስ ነው 
ሁለተኛው ራሱ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ነው ሶስተኛው ኢዜማ ነው ኢዜማ አዲስ አበባን አሳልፎ እንዳይሰጥብን መጥቶ በመርጫው ውስጥ ገብቶ ዘውት አሁን ኢዜማ ከነ ስክንድር ነጋ ጋር ሊስማማ ይችላል ከመነሻውም የምን ባልደረስ የምን ምናምን ጥሲ አይገባንም ብሏል ዶክተር ብርሃኑ እንደ ኢትዮጵያ የሚያስቡና ተቋሚ ቢሆኑ ይቅርታ ተባብለው እንደ ቅንጅት በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ አንድ ሆኖ በማልደራስ ስር አንድ ሌላ ሲያመኝ ይሰጣው ኦሮሞን ማን መታገላም ነጻ ማውጣት አለባቸው አንድ ነው ሆነ ያለምጭ ካርዱ አንድ ነውና ለይዜ ማይሰጥም ወይ ለባልደራስ አይባሉም ለአንድ ወይንም ለፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ወይንም ደግሞ ለማ ለተቋሚ ነው ሆነ ያለበት እና ለደቀቀ የገቡበት ማሁን አዲስ ህብረት ምናልባትም ቆጭ ብሎ ተስማምተው በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያ ማዳን ነው የሚጠበቀው ያግል ፓርቲ የኔላ ፓርቲ ላሽን ማለት የለባቸው ምናልባትም እነስክንድርና እነልደቱ እና ኢንጂነር ይልቃል ብዙ ልዩነት አላቸው ብዬ አላምንም መሰረታዊ ልዩነት የላቸው ከነ ባልደራስ ጋር ከነስክንድር ጋር እስክንድር ቢታሰር እነልደቱ ነው መሳሰለ እና ኢንጂነር ይልቃል መሳሰሉ ጆች እዛውስ ገብተው ሪንፎርስ ማድረግ አለባቸው ትብሉ በተለይ አዲስ አበባ ነጻ ለማውጣት እንጂ አሁን ሌላ ፓርቲ ውስጥ ገብተን እንዳረጋለ ቢሉ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ነው በርግጠኝነት የሚረዱት ድምጹን ይከፋፍሉታል ይሄን ዳይሆን በመርጫ ሂደቱ ስለዚህ ኢዜማ ያው የዘመኑ አየለጫ የሚሳ ፓርቲ ስለሆነ ቢወራደርም ባይወራደርም አስፈራንም አዲስ አበባ ላይ ችግር ያለው በጣም ሰክላሊ ዛ ገበናው በደም ስለሚታወቅ እና ያለስዋት ቀደም ያለ አንድ ያለስዋት መጣችልኝ አሁን የውርጭላው ታሪክ እኛ ከአብይን ተብቅ የነበረው ፈረስና አህያ ሲዋን በቅሎ ነው የሚፈጠረው ቢያንስ አብይ ሲመጣ እንደ በቅሎ በቅሎ ከአህያ ተሻላለች ከፈረስ ተሻላለች እኔ በታሪኬ በኤክስፒሪያንስ በኢትዮጵያ ቆላማ ስፍራው ተብሎ ሁሉ ስኖር እነዚህ የህብረተሰቡ ባሪዎች አቃቸዋለሁ እንዴት በቅሎ እንደምትጠቅም ስታሰግር ቆላ ካቢ በቡልጋም ቆላ ሰርቻለሁ ደብረብርሃን ሰርቻለሁ ጎንደር ሰርቻለሁ ባርዳር ሰርቻለሁ መተካል በኒሻንጉል ሰርቻለሁ ደቡ ስትፈልግ ባሌ እስከ ታች ትረስ የባሌ መጨረሻው አርሲ ይሄ ሀዲያ ስልጤ የስልጤ ህዝብ ወራቤ ሰርቻለሁ እነዚህ ያልሰራሁበት የኢትዮጵያ ቦታና ክልል የለም ትግራይ እስከ ውክሮ ድረስ የጃይ ኤክስፒሪያንስ አቋለው አብራው አጽዋደስ እነ የትግላቸውን ሙዜማቸውን ገብቼ ለዚህ ነው የታገላችሁት ብዬ አርብ ተረገል ጽፌ ማስተዋሻ አስገራሚ ማስተዋሻ ጽፌ ነው ወጣው ተዛ የታጋዮች በትልቁ ሀውልት ባለበት ሙዜም ውስጥ ለዚህ ነው የታገላችሁት ይሄ ሁሉ ትግል አሁን ምንናየው ዲሞክራሲ ለማውጣት ነው ወይ ብዬ ሄደው ይሁት ኮመንት የነዛ እና ምንድነው ምን ምን ተጠብቆ የነበረው በቅሎ ነው ቢያንስ ከ በያ በኢትዮጵያ ለውጥ ታሪክ ውስጥ ከፈረስና ከአህያ የምትገኝ ጣንካራ በቅሎ በሁሉም የተመረጠች ሸንቃጣ ያብይ መንግስት በቅሎ ነበር መሆን ያለበት ወርጭላ ነው ነው ያህያ ኮፒ ይሃደ ጋህያ ማይሰማ ምንም የማይለወጥ የማይማር ይሄው መጨረሻ ላይ እጁን ታስሮ እስቲ ገባ ድረስ ይደረሰ ካለ መማር ስለማይገባው ስለዚህ ለክ የዛ አይነት የማይገባው የማይሰማ ኮፒ ወርጭላ ነው የተወለደው ስለዚህ ያብይን መንግስት በአውርጭ እና ኢትዮጵያ ህዝብ እንዲመስላት አደራ ነው ብለው ይሄ ነው ትብሉ ለውጥ የለም አሬ ማደራ በረም ባርጌ አስተላልፈላለሁ እንግዲህ ውርጭ እና ብለነው አለ ውርጭ ነው ተመጭቶኛል በጣም ውርጭ ነው በጣም ተመጭቶኛል አልወሰለች በቃ አብይ ራሱ አልወሰለም ይወል አብይ ራሱ ቻይልድሽ ነው አመራሩ አውሬ ተደበቀበትን ፖለቲካ ነው ሰደው ምን ማለት ነው እንደም እንደ ጥያቄ ቢነሳ በጣም ይመረጥና ምን ነው ያይበት አንድ ሀገር የሚመራ መሪ ለዛው በቃውስ ውስጥ ያለች ሀገር ሰው የታረደባት የሕግ በላይነት ባሰፈነበት ሀገር ባልተረጋጋ ሀገር ውስጥ ራሱን ደብቆ ማን ነው ጣላቴ ማን ነው ወዳጄ ብሎ ሰርፕራይዝ ለማድረግ ነው ምን አይነት የፖለቲካል አናሊሲስ ነው ታሞም ከሆነ ኦፊሻሊ ሆነ ለኢትዮጵያ ተነግሮ ጉንፋን ይዞታል ኮሮና ቢዞት ከሆነ ኮሮና ነው ተብሎ እንደ ትራምፕ ኳራንታይን መጓት አለበት ለስታዩን ይቀራል እሺ በጣም እና መሰግናለሁ አስማው ኦኬ መሰግናለሁ በጣም እና መሰግናለሁ በጣም በጣም ደስ የሚሉ ይፈጠሩ ሁለታችሁ ያደረጋችሁት ያው የውርጭላው ቡድን እንግዲህ የበቅሎነት ድሩን አተው ውርጭላው በመሆኑ ውርጭላ ተባለ ከሌላ ምንም ድሬ ነው እና ይሄ ውርጭላ እንደሞ ለማሰገድ 
ብዙ ነገር ተጠቁማል ወደ መጨረሻ ላይ ከተጠቁማው እስታው ለምሳሌ ዘርገታኝ ያለው እንጂ አበልና ባንዳራስ ማዶ ነው አንድ ላይ ሊሆኑ የሚል ኢንፎርሜሽን አለ አሁን አስፋውም እንዳልከው እነ ልደቱ ሆኑ ሌሎች ፓርቲዎች ባንዳራስ ሰርክሉ ሰመግባት ይሄ ኑሩ አ የኑርንጭላ ለማሶገድ መሆን አገራችን በአገር ለማቆየት አንድነታችንን በረም ባርጋቹ አስሱ በተጀመረ ህዝብና አንድ ነው ከማለት በፊት እስቲና እንተ ተሰዋሰው ይያለ የጠቆመ ነው በጣም የገዘበት ሐሳብ ነው ያው በዚያ ካታቢዮን ለማሰያ ካታቢ ኦሪንጭላ ጋር ታይዞ ፕሮስፓሪቲ ፓርቲ እንደ ባይሆን በዚህ ምርጫ ላይ ምልክቱና እንደ ዲሞክራቱ እዚህ አዲስ አበባ ዲሞክራቶች አያ ለቻ ምልክታቸው እኔ ደሞ ለናብኝ የኦሪንጭላ ምልክቱ ሰድ ኦሪንጭላ ስሮናት በጣም ያስገራኝ ነው ኦኬ እሺ ያለ ወራቹ ስትከታተል ነው የነበራችሁ ሰዓታችሁ ግዛችሁ ሰውታችሁ ስለ ሀገር የሚደረገው ነው ይት በጥሞና ስትከታተል ነው የነበራችሁ መላው የአይቱ ተከታታዮች እንዲሁም የኢትዮጵያን ድምጽ ወይ ሰዎች በመሉ ይሄንን ፕሮግራም ሁሉም እንዲመለከታው በጣም ተቃሚ እንደ ተሰማችሁት እንዳያችሁት በጣም አስፈልጊ የሆኑ መረጃዎች ናቸውና ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም በኮሜንት ውስጥ በመግባት ኮሜንታችሁን በመስጠት ያለንን የወደፊት ጥንካሬ ከናንተ በመቀበል ነውና እንታረጉናለሁ ለዛሬ የነበረ ፕሮግራም እዚ ላይ ነው እና መሰግናለሁ መሰግናለሁ ኔ ኔ ማ መሰግናለሁ ወዳጄ ማረግ የኢትዮጵያውያን ድምጽ ህዝቡ ከገባበት ከዘረኝነት መከራ ለማላቀቅ ሆኖ ህዝቡ መፍቱን እንዲያውቅ የሚረዳ አቅጣጫ ተቋም ሚዲያ በመሆኑም ከናንተ አስተያየት በቀር ጉዞ የለምና ሐሳብ አስተያታችሁን በመለገዝ የጉዞአችንን መንገት ሆኖ ዘንድ በትህትናን ጠይቃለን የኢትዮጵያውያን ድምጽ